இப்போ இப்போ இந்த இட்ஸ் பிக்கிங் அப் பிக்கிங் அப் நல்லா இருக்குது பா பார்க்குறதுக்கு இருக்கு கன இன்ட்ரெஸ்டிங் அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்றைய மைண்ட் யுவர் மைண்ட் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதை நான் அறிவித்துக் கொள்கிறேன் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கு நம்முடைய நிகழ்ச்சி எழுநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டாவது நிகழ்ச்சி வாரந்தோறும் வள்ளுவம் ரொம்ப நாளாச்சு நம்ம பேசி வள்ளுவம் பேசி அறுபதாவது அதிகாரத்தோட நிறுத்தினோம் இன்றைக்கு வந்து அறுவ அறுபத்தி ஒன்றாவது அதிகாரம் மடியின்மை முன்னாடி ஊக்கமூடமை பேசணும் இல்லையா ஊக்கமூடமை தானே பேசணும் ஊக்கமுடைமைக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து இப்போ மடியின்மை பேசுறோம் அதாவது முதல்ல ஊக்கமாயிருங்கன்னு சொல்லிட்டாரு ஊக்கத்தை கொடுக்கறதுன்றது சொல்லிட்டாரு ஆஹ் நமக்கும் ஒரு ஒரு தெம்பு வந்துச்சு அதுக்கு பிறகு வந்து ஒரு விஷயம் சொல்றாரு சோம்பலா இருக்காதீங்க அதாவது சோம்பலா இருக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஊக்கத்தை சொல்லியிருக்கலாம் அவரு சோம்பலா இருக்காதீங்க முதல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கலாம் ஆனா வந்து முதல்ல ஊக்கத்தை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் சோம்பலா இருக்காது சொன்னதுல எவ்வளவு பெரிய செய்தி இல்ல அது ஆக்சுவலா வந்து சோம்பல் என்ற விஷயத்த நம்ம மனசுல பதிக்கல முதல்ல ஊக்கத்தை மாத்திரமா பதிச்சுட்டாரு அந்த ஊக்கத்தோட சூடு நல்ல ஒரு சுசுறுப்பு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க இதுல இருந்து மாறாதீங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அது ஒரு ஒரு அப்பதான் அந்த அந்த உணர்வுகள் ஒரு நல்ல ஒரு அந்த ரெண்டுத்துக்கும் உண்ட ஒப்பீனியன் அது வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது அந்த பார்வை நல்லா இருந்தது அவரோட அது அமைப்பு நல்லா இருந்ததுன்றது தான் தோணுச்சு எனக்கு ஆஹ் உண்மை சில நம்ம எல்லாம் ஊக்கமா இருந்து சுறுசுறுப்பா இருக்கும் போது சோம்பலை பத்தி பேசும் போது என்ன ஆகுன்னா ஓகே அதை பெருசாவும் நினைக்க மாட்டோம் அதை பத்தி நமக்கு வந்து எப்படி மறந்துடணும்ன்றதும் நினைக்க தோணுது சில அதெல்லாம் ஒரு விஷயமா அப்படின்ற மாதிரி தோணுதுவோ அதுக்குதான் ஊக்கம் கொடுத்துருக்காரு அந்த ஊக்கத்தை உடவே நாம பயணிப்போம் பார்ப்போம் ஒரு ஒரு குரலா பார்ப்போம் யார் படிக்குது யாரால் படிக்கிறீங்களா இதுக்கு ஒரே ஒரே ஒரு சின்னது ஊக்கமுடைமைங்கிறது செயலாற்றும் போது மன எழுச்சியோட செயலாற்றணும் அப்படிங்கிறதா ஊக்கமுடைய அப்படி செயலாற்றுகிற போது சில இடையூறுகள் வருங்கிறார் அந்த செயலாற்றுத நிப்பாற்றது என்னன்னா ஒண்ணு நமக்கு சோம்பல் வருது அந்த சோம்பல் அந்த செயலாற்றுவதற்கு இடையூறு இடுக்க அதுக்கு அப்புறம் இடையூறே சொல்லிடுறார் இடுக்கன் அழியாமையில இடையூறு அந்த இடையூற எப்படி இது எதனால இடையூறு வருது இடையூறு என்னென்ன தீமைகளை தருது அதே மாதிரி மடி என்னென்ன தீமைகளை தருது அப்போ அப்புறம் மணி மடியினுடைய இயல்பை சொல்றாரு முத நாலு பாதில திருக்குறள்ல அடுத்தது மடி என்ன தீமை தருதுங்கிறாரு அடுத்ததுல அதனுடைய எப்படி அந்த பயன்களை சொல்ற அது மாதிரி இது ரொம்ப உயர்வான குரல் இது நம்ம நிறைய இடத்துல நிறைய இடத்துல பயன்படுத்த நடிநீர் மாதிரி மறைவி எல்லாம் ரொம்ப சிறப்பான அதிகாரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சொல்லு சார் வந்து பின்னால வர்ற அதிகாரம் சொல்றாங்க நான் என்ன நினைச்சேன்னா ஒற்றாடலுக்கு அப்புறம் ஊக்கமுடைமை வருது அப்ப ஒற்றாடல் அப்படிங்கும் போது நமக்கு சில செய்திகள் தெரியுது இதெல்லாம் நம்ம செய்யணுங்கிறத அந்த ஒற்றின் மூலம் நாம அறிந்து கொண்ட பிறகு ஒரு ஊக்கம் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு தளர்ச்சி வராம இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக கூட அத இப்படி இந்த வரிசைப்படுத்தி இருக்கலாமோ அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வலியறிதல் இடனறிதல் எல்லாம் வரிசையே சொல்லிட்டு தான் வர்றாரு வர்ற போது எல்லா செய்திகளையும் நம்ம புலன்களால தெரிஞ்சுக்கிட்டு முடியாது வேறு ஒருவருடைய பகையினுடைய அதனால ஒருவரை வைத்து ஒற்று மூலமாக நம்ம செயலாற்றணும் வரிசை முறை இறைமாட்சி தொடங்கி இடுக்க நழியாமையோட முடியுது சொல்லுங்க சார் இப்ப வாசிங்க யாரு சார் நான் படிக்கிறேன் குடி என்னும் குன்றா விளக்கம் மடி என்னும் குடி என்னும் என்று மாசு ஊற உயர்ந்த குடி என்று சொல் என்று உயர்ந்த குடி சோம்பல் என்ற குற்றம் சேர்ந்து குறைவற்ற பெரும் கீழ் சோம்பல் என்ற குற்றம் அங்கே புகுந்து விட்டால் பிரகாசம் 
அப்ப விளக்கு அந்த விளக்குல புகை வந்து படி அப்படியே அதை அணைச்சிரும் இருள விளக்குறதுக்கு தான் விளக்கு இருக்கு ஆனால் அத அதுல மாசு ஊற மாசு வந்தா அத அப்படியே குடி என்னுடைய குடினா இப்போ அப்படிதான் நம்ம வீடு வீட்டின்னு நம்ம இப்ப கொள்ளும் குடி வழி வழி குடும்பம் அந்த சிறப்பிய குடியும் அழியும் கொள்ளக்கூடாது அருமை பாத்தீங்கன்னா ஒரு விளக்கு குடியும் குன்றா விளக்கு அப்படின்ட்டு விளக்கு சொல்லிட்டாரு அந்த விளக்கு எப்படி கொடுத்தாலும் அது கூட கொஞ்சம் அந்த வந்து நம்ம வந்து தீட்டு தீட்டு குத்து விளக்கு அகல் விளக்கு அந்த இது வச்சிருக்கோம்ல தொலைக்கி பல பல நாக்கி மறுபடியும் இன்றைக்கு வழக்கம் இருக்குது இல்லையா இருக்கா இல்லையா இருக்கு சார் இருக்கு நீங்க என்ன விளக்கு வச்சு அந்த விளக்குல நம்ம எவ்வளவு தூசி ஒளி வீசுற ஒளி வந்து எப்படி எவ்வளவு பெரிய உதாரணம் இல்ல எவ்வளவு பெருசு பெரிய அப்ப அந்த அது குடி குன்றா விளக்கு போய்கிட்டே இருக்கணும்னா அதுல வர்றவனுக்கு அந்த சோம்பல் எங்கேயாவது வந்துருச்சுன்னா அதை கூட்டத்தான் வேணுமே ஒழிய அந்த விளக்க அணையாம பாத்துக்கோணுமே ஒழிய இவனுடைய செயல்களால அணைகிறது மாதிரி நிறைய பேர் இந்த சோம்பல் தான் எல்லாத்துக்கும் கெடுது அப்படிங்கிறது நம்ம கண்ணாடி கூட சார் முகத்துல போட்டிருக்கமே இதுல கூட தூசி படிஞ்சிட்டுன்னா கண்ணுல இருந்து வர்ற ஒளி கூட மங்கி தானே போகுது நமக்கு குடும்பங்கிறது ஒரு கண் மாதிரிதான் சிறு மாசு கூட படாம அந்த கண்ணை பாதுகாக்கிற மாதிரி அந்த குடும்பத்தை வந்து நம்ம பாதுகாக்க வேண்டியதுதான் அத கூட நம்ம வந்து இப்பவே இந்த இந்த இதுக்கு பின்னாடி இருக்க கேமராவை தொடக்காம உட்கார்ந்துட்டோம்னு வச்சுங்களேன் அது இது ஒவ்வொரு கொஞ்சமாதிரி தொடக்க வேண்டியது நல்ல துணிய வச்சு இல்லாட்டி நம்ம தோற்ற பொலிவே சரியா இருக்காம போய் ஒரு கத்தி பயன்படுத்துறோம் வீட்டுல காய்கறி அறுக்கிற கத்தி தினமும் அது தொடச்சு அத வச்சிட்டு இருந்தோம்னா துரு பிடிக்காத இருக்கும் அழகா கழுவி தொடச்சு வச்சிட்டு இருந்தா பயன்படுத்திட்டு போட்டுட்டு போட்டுட்டு விட்டுட்டு அதை தொடக்காத விட்டுட்டோம்னா அது பயன்படாத போயிடுது துரு பிடிச்சது மழுங்கி போகுது சோ சின்ன சின்ன உதாரணங்கள் தான் நம்ம அந்த சின்ன சின்ன உதாரணம் அப்போ எந்த ஒரு ஸ்டெப்புமே நம்ம வந்து பெரும்பாலும் நம்ம என்ன பெரும்பாலும் என்ன சொல்றோம் நம்ம எந்த ஒரு சக்சஸும் வந்து முதல் அடி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து எடுத்து வைக்கிறது தான் அந்த செர்ப்பு தொடர்ந்து எடுத்து வைக்கும் போது நமக்கு வருது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ தொடர்ந்து எதையோ ஒன்று நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது உங்களுக்கு சோம்பேறித்தனம்ன்றதே இருக்காதுன்றதுதான் இங்க தொடர்ந்து தொடர்ந்து எதையோ ஒரு செய்யறோம் சின்ன செயல் சின்ன செயலா இருந்தா கூட ஓகே அதை தொடர்ந்து செய்யும் போது என்ன ஆகும்னா நமக்கு அது பெரிய பாரமாவும் தெரியாது பாரமாவும் தெரியாது செயலிலேயே வருகிற சோர்வுதான் நம்ம வந்த தூரம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப தூரம் அதுக்கு மிகப்பெரிய உதாரணம் மைண்ட் வேர் மைண்ட் சொல்லுவேன் இல்ல சார் நாராயணன் சார் வினை தீர்த்த ஐயா உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி நான் இப்பதான் வந்தேன் அந்த மடியின்மைனா என்ன கொஞ்சம் சொல்லுங்க அவர் பயன்படுத்துற 
சோம்பல் ஒரு பொருள் இருக்கு அப்ப எல்லா பொருளையும் இவர் இதுல பயன்படுத்துறாரு திரும்ப திரும்ப மடிச்சு மடிச்சு மடியின் கூட அந்த மாதிரி கூட இது வருது ஆனா அந்த பொருள் பயன்படுத்தல ஒழிக்குதல் பயன்படுத்துறாரு மடியில ஏந்துதல் பயன்படுத்துறாரு அடுத்தது சோம்பல் பயன்படுத்த அந்த மூணு பொருளை பயன்படுத்துற நம்ம படிக்க படிக்க வர அடுத்த அடுத்த வாசிங்களே சிவகுமார் சார் சார் வினைதீர்த்தான் சார் சொல்றேன் மடி அப்படிங்கறதுக்கு புலம்புதல் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளும் இருக்கு இப்போ குடியென்னும் குன்றா விளக்கம் மடி என்று மாசு ஊற மாய்ந்து கெடும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த புலம்புறதுனாலயே சில குடிகள் அழிஞ்சு போனத்தையும் நம்ம வந்து பாக்குறோம் எப்போதும் ஒரு புலம்பல் அந்த புலம்பி ஒற்றை சொல்லுக்கு புலம்புதல் என்ற ஒரு பொருளும் இருக்கின்ற காரணத்தினால எங்கேயாவது பயன்பாடு இருக்கான்னு கேட்டேன் எதுக்கு சார் மடியும் இப்ப நம்ம சார் மடியின்னு சொல்ல புலம்புதல் எங்கேயாவது பயன்படுத்தி இருக்காங்களான்னு சொல்றேன் சார் இப்போ மடிங்கிற சொல்ல சோம்பல்ங்கிற அர்த்தத்துல இன்றைக்கு யாருமே பயன்படுத்துறது இல்ல இல்லங்க சார் மடின்னு நம்ம வந்து மடிதலுக்கு சொல்றோம் மடிச்சு போயிட்டுன்னு சொல்லும் போது புத்தகங்கள் பக்கங்கள் மடித்து போயிட்டுன்னு சொல்றோம் இலைகள் மடித்து போயிட்டுன்னு சொல்றோம் ஆனா மடி என்பதற்கு சோம்பல் அப்படிங்கறது நம்ம அகராதியையோ இல்ல அந்த திருக்குறள் தெளிவுரையவோ பார்க்கும் போதுதான் நம்ம பேச்சு வழக்குல பயன்படுத்தலைங்கறத தவிர கவிஞர்கள் எல்லாம் அதை பயன்படுத்துறாங்க நிறைய இடங்கள்ல நம்ம பாக்குறோம் சரி அடுத்த குரலுக்கு போவோம் பாத்துட்டே வருவோம் அடுத்த குரலுக்கு சொல்லுங்க சார் நீங்களே படிங்க அல்லது வேற யாரும் மடியை மடியா ஒழுகல் குடியை குடியாக குடியாக வேண்டுபவன் மடியை மடியா ஒழுகல் குடியை குடியாக வேண்டுபவன் தம் குடிமையை தன் தம் குடியை சிறப்புடைய குடியாக விளங்குமாறு செய்ய விரும்புகின்றவர் சோம்பலை சோம்பலாக கொண்டு முயற்சி உடையவராய் நடக்க வேண்டும் சோம்பலை சோம்பலாக கொண்டு முயற்சி உடையவராய் நடக்க வேண்டும் இது டாக்டர் மோவா சொல்றாங்க அதாவது குடும்பம் மேன்மேலும் உயர நற்குடியாக அது விளங்க மடியை ஒழிக்கணுங்கிறாரு மடியை இந்த இடத்துல மடியாக கொள்ளுதல்ல ஒழித்தல்னே பயன்படுத்துறாரு பின்னாடி வர புலியூர் கேசுகன் வாரி ஆளுங்கள்லாம் பயன்படுத்துறாங்க புலியூர் கேசுகன் வரைய நல்ல வரை மடியை மடியாக உள்ள எண்ணத்துக்கு குடியை குடியாக வேண்டுபவர் நம்ம குடியை நற்குடியாக அந்த இரண்டாவது குடிக்கு என்ன சொல்றாங்க நற்குடியாக மேலும் உயர்த்த இது பெற்ற பெற்றதெல்லாம் பிள்ளையா அப்படின்னு கேட்பாங்க பெற்றோர்கள்லாம் பெற்றோரா அப்படின்னு கேட்பாங்க எல்லா பிள்ளையும் பிள்ளை இல்ல எல்லா குடியும் குடி இல்ல அது நற்குடி அப்படின்னு வரணும் அது அந்த மாதிரி ஒரு நிலை கொண்டாடணும்னா இந்த சோம்பல ஒழிக்க வேண்டும்ங்கிறத சொல்றாங்க மடியை மடியாக கொள்ளுதல் இந்த இடத்துல ஒழித்தல்ங்கிற பொருள் மாதிரியே எடுத்துக்கிறாங்க மடி சோம்பலுக்கு சோம்பல் அதாவது டபுள் நெகட்டிவ் மேக்ஸ் த பாசிட்டிவ் சொல்ற மாதிரி இங்க ரெண்டையும் சேரும் அவர் இன்னொன்னு சொல்றாரு நெருப்பு நெருப்புக்கு தான் உதாரணம் அதனால நெருப்பை நெருப்பாக அப்படிங்கிற மாதிரி சோம்பலை சோம்பலாக அப்படிங்கறது மாதிரியும் பயன்படுத்தலாங்கிறாங்க வேற ஒண்ணில் சோம்பலை ஒழித்தால் நற்குடியாகலாம் இதுல சார் என்னோட புத்தகத்துல என்ன விளக்க உரை கொடுத்திருக்காங்கன்னா மடியை மடித்து ஒழுகுதல் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க மடித்து ஒழுகுதல் ஒழிக்கிறது 
மடித்தல் அப்படிங்கும் போது சுருங்குதல் அப்படிங்கிற பொருள் வருது இல்ல இப்ப ஒரு புடவை பெரிய புடவை இருக்கு மடி அப்படின்னு சொல்லும் போது அவ்வளவு பெருசையும் இத்துணோண்டா நம்ம மடிச்சிடுறோம் அப்போ மடித்தல் அப்படிங்கும் போது விரிந்து பறந்து செல்லக்கூடிய அந்த உள்ளத்தை அப்படியே மடிச்சு சுருக்கி சின்னதாக்கிடுறது அப்படிங்கிற பொருள் எடுத்துக்க முடியாதா சார் மடியை ஒழிக்கணும்னு சொல்றாரு இப்ப மடிந்தான் மடித்தல் அப்படிங்கறது மாதிரி தான் இந்த இடத்துல பொருள் கொள்ள கொள்றது இன்னும் பொருத்த மாதிரி மடியே ஒழிக்கணும் நம்ம கூடி நல்லா இருக்கணும்னா நற்குடியாக விளங்கணும்னா அது அழகா சொல்லி வர்றாரு மடியை மடியாக கொள் அப்படிங்கறத ரொம்ப அருமையா ஐயா இன்னொரு இன்னொரு முறை கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க அதாவது இந்த குரலை சொல்லி கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி சொல்லுங்க எனக்கு கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி மடியை மடியா ஒழுக்கல் குடியை குடியாக வேண்டுபவர் குடியை நற்குடியாக விளங்க செய்ய ஒருவன் விரும்பினால் மடியை மடிக்கிறது ஒழிச்சிடுறது சோம்பல ஒழிக்கணுங்கிற இந்த இடத்துல மடித்தல்ங்கிறதுக்கு அதான் இப்ப பொருளி இது அப்போது சுருங்குதல சரி சோம்பல சுருக்கிட்டே வந்தா என்ன முயற்சியே பெருகிட்டே வர்றோம்னு அர்த்தம் அம்மையா சொல்ற மடி சுருக்குதல் பறந்து விரிந்ததை சுருக்குதல்னா சோம்பல சுருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முயற்சியை பெருக்குன்னு அர்த்தம் சோம்பலை ஒழி அப்படின்னா என்ன முயன்று பார் அப்படின்னா அர்த்தம் அந்த முயற்சியை தான் ரொம்ப ஊக்கமுடைமைக்கு வருகிற தடைகள் இந்த சோம்பல் நமக்கு எழுப்புனா இன்னும் நேரம் தூங்குறனே அப்புறம் வந்துடனே அப்படி தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருக்க தாமத குணம்ங்கிறாங்க அதாவது இதுதான் அவையார் வந்து சோம்பி திரியல் அப்படின்னு சொன்னாங்க இப்ப ரெண்டு குரல் பார்த்திருக்கோம் நம்ம ரெண்டு குரல்லயும் வருள் வள்ளுவர் சொல்றது வந்து மடி 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 அதாவது சோம்பல சோம்பல வந்து சொல்றாரு இன்றைக்கு நிலைமையில சோம்பல எந்த ஒரு பரிணாமத்துல நம்ம பாக்குறோம் அத சொல்லுங்க சோம்பல்ங்கிறது தாமதமான குணம் தான் சொல்றாங்க நம்ம எதை செய்ய போனாலும் ஒரு டிவிய பாத்துட்டு வரேன் அப்படின்னு சொன்னா முயற்சிய நான் செய்யல இங்க எங்கேயோ முடங்குறேன் இப்ப காலையில அலாரம் வச்சுட்டு முதல் வேலை அலாரத்தை அமர்த்துறான் என்ன சோம்பல் தான் அது இன்னொரு பத்து நிமிஷம் தூங்குறா கடைசியில எந்திரிக்கிற போது ஒரு மணி நேரம் தூங்கிடுறோம் அதாவது விழிப்பா இருக்கணுங்கிற முயற்சி நமக்கு எப்பவுமே இருக்கு ஆனா இந்த சோம்பல் அந்த தாமத குணம்ங்கிறாங்க எதையும் தாமதிக்கிறான் நாளைக்கு செஞ்சுக்கலாம் அப்புறம் செஞ்சுக்கலாம் இன்னும் நேரம் இருக்கே அப்படியே இந்த முயலாமை கதை இருக்குல்ல அதான் ஜெயிச்சிருச்சு முயல் நமக்கு தான் பெரு இது இருக்கு இதைத்தான் பொச்சாவாமைன்னு முதல்ல ஒரு அதிகாரம் கொடுத்திருக்காரு அந்த மறந்துடுறது அந்த த இதே தண்ணி போடுறது எல்லாம் தூக்கம் எப்படி வரும் கேட்ட அதாவது தூக்க வருது பார்க்க வேண்டிய மனிதர்கள் இருக்க வரைக்கும் பார்க்க வேண்டிய இடம் இருக்க வரைக்கும் பழக வேண்டிய நபர்கள் இருக்க வரைக்கும் சம்பாதிக்க வேண்டிய பொருள் இருக்க வரைக்கும் எடுக்க வேண்டிய மதிப்பெண் இருக்க வரைக்கும் எப்படி தூக்க வரும்னு கேட்டார் அதாவது தூக்க கனவு தூங்காம இருக்க அதாவது தூங்க விடாது அப்படிங்கிறாங்கல்ல அது மாதிரி இப்ப ரமேஷ் சார் சொன்னது மாதிரி ஒரு தில ஈடுபாடு இருக்கு எனக்கு இப்ப இந்த நேரத்துல சில பேர் தூங்கலாம் இந்த நேரத்துல அழகா தூங்கலாம் ஆனா இந்த திருக்குறள் ஈடுபாடு நண்பர்களை சந்திக்கணுங்கிற ஈடுபாடு இருக்கிறதுனால இங்க வர்றான் இல்லாட்டி டிவியில முக்கியமா ஏதோ ஒரு கதை ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன் இங்க அதுல போய் உட்கார்ந்து இருக்கலாம் உட்கார்ந்துருந்தா என்ன பண்ண போறேன் சோம்பி தான் இருக்க போறேன் அப்ப செயலே கிடையாது கிட்ட செயலாற்றலையே டிவியில நான் போய் இப்பதைக்கு ஒரு நாடகம் பார்த்தேன்னா எவ்வளவு அழுகுறா எவ்வளவு கட்டி பிடிச்சுக்கிறேன் என்ன மாதிரி நடந்துகிட்டு இருக்கு அதுல நான் உட்கார்ந்து இருந்தா என்ன எப்படி உட்கார்ந்துருக்கேன் நீங்க இன்னைக்கு ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்டிவ் ஒர்க்னு எனக்கு சார் சொன்னார் ப்ரொடக்டிவ் தாட்னு சொன்னாரு அங்க ப்ரொடக்ஷனே கிடையாது 
நான் இப்ப சரி இதுல போய் உட்கார்ந்தேன்னா அதுல விட நல்ல நிகழ்ச்சி இருந்து ஒரு இது இருந்தா அதுல ஒரு ப்ரொடக்ஷன் இருக்கு நான் மறுபடியும் ஏதாவது ஊக்கம் பெறலாம் ஒண்ணும் இல்லாத ஒரு கதைய புனை கதைய திரும்ப திரும்ப ஒரே ஃப்ரேம்ல ஓடுற கதைய நான் பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துருக்கேன் அப்ப அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா சோம்பல் தான் வேற ஒண்ணும் இல்ல இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அடிப்படை காரணம் சோம்பல் தான் அது என்ன நாராயணமூர்த்தி சார் நீங்க சொல்லுங்க சோம்பல் இப்போ எந்தெந்த ஃபார்ம்ல இருக்குது எந்தெந்த வடிவத்துல இருக்கு இப்ப ரொம்ப நிறைய ஃபார்ம்ல இருக்கு சார் அதுதான் கேக்குறது நிறைய ஃபார்ம்ல இருக்கு இப்ப அது நமக்கு இருக்கிற நமக்கு ஒரு இயல்பாவே சில சோம்பல் உண்டு நமக்கு என்னெல்லாம் இல்ல இல்ல பொதுவாவே பொதுவாவே ஒரு மதிய நேரத்துல வந்து ஒரு சோர்வு வரும் அந்த இயல்பான சோர்வை விட்டுருங்க இன்னைக்கு இளைஞர் நம்ம வயதானவர்கள் இருக்க சோம்பல் வந்து பெரும பொதுவா பெருச இடர உண்டு பண்ணாது ஆனா இன்னைக்கு வந்து இளைஞர்கள் வந்து ரொம்ப சோம்பேறித்தனமா இருக்காங்க அதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரி வந்ததுக்கு அப்புறம் சோம்பேறித்தனம் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகி போச்சு தூக்கம் நைட்டு ஒரு மணி வரைக்கும் வேலை செஞ்சுட்டு பன்னெண்டு அப்புறம் பதினோரு மணி வரைக்கும் தூங்குறாங்க இந்த பகல் நேரத்தில் தூங்குறது இருக்கு பாருங்க இது ஜாஸ்தி இது உடல் நலத்தையும் கிடக்கக்கூடிய ஒரு சமாச்சாரம் இது இந்த ஐடி இண்டஸ்ட்ரி வந்ததுக்கு அப்புறம் சோம்பல் வந்து இளைஞர்கள் மத்தியில ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு அதுல சந்தேகமே கிடையாது இல்ல இப்ப வாக்கிங் இப்ப போகணும் ஏன் போகல ஒரு சோம்பல் தான் இத அதுக்காக போனா மெயில ஒரு மெய்க்கு ஒரு வழி இருக்கு அது நல்லதுதான் நம்ம நினைச்சாலும் எந்திரிக்க முடியல அதுக்கு ஒரு காரணம் அஞ்சு வரும் அங்க நாய் விரட்டுது என்னமோ ஒண்ணு இருக்கு மழை பெய்யுது ஏதாவது ரெண்டு தூத்தல் விழுந்தா போதும் அந்த வாக்கிங் இன்னைக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம காரணத்தை காமிச்சிட்டு உட்காந்துருக்கலாம் காரண பேசிக்கா சோம்பல் தான்ங்கிறான் உட்காந்து எதையோ பாத்துட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் குடும்பங்கள் வந்து நல்லா வாழ்ந்த குடும்பங்கள் வந்து கெட்ட பழக்கங்கள்னால வந்து அழிஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னீங்கல்ல கெட்ட பழக்கம் இல்லாமையே சோம்பேறித்தனத்தாலேயே பாதுகாக்க முடியாமையே சுத்த பாதுகாக்க முடியாம அழிந்த குடும்பங்கள்லாம் நான் பாத்திருக்கேன் எந்த விதமான கெட்ட பழக்கங்களும் இல்லாம இந்த சும்மா உட்காந்து சாப்பிடறான் இப்ப சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி செஞ்சு அழிஞ்ச குடும்பம்லாம் இருக்கு குன்றன்ல செல்வமும் குன்றி இருந்து தின்ன குறையும் முயற்சி செஞ்சு அதை பெருக்காட்டி அது குறைய தானே செய்ய முயற்சி செய்ய சோம்பல்ல முயற்சி செய்ய சார் முன்னால போய் உட்கார்ந்து இருந்தா அது சோம்பல் என்று சொல்லி ஐயா சொல்ற ஆனால் அது சில பேருக்கு அது சில பேருக்கு அது உற்சாகத்தை கொடுக்குது அது இன்றைக்கு இன்றைக்கு காலையில பொழுது பா பொழுது விடிஞ்ச விடிஞ்சால் காலையில அந்த சீரியல பார்த்தா தான் அவனுக்கு ஒரு உற்சாகமே பிறக்குது அப்ப ஆனோடினால இந்த சோம்பல் என்றதுக்கான ஒரு எப்படி இந்த சோம்பல் எது எது இந்த சோம்பலை தருகுது என்றத நாம யோசிக்கிறப்ப காலையில நீங்க சொன்ன வாக்கிங் போறதுக்கு நாம ஒரு சாட்டை சொல்றோம் ஆனா அந்த சாட்டு வந்து இதை விட ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயத்தினால ஏற்பட்டதாக இருந்தால் அது சோம்பல் என்று சொல்ல முடியாது தானே அப்ப ஆனபடினால இந்த இந்த சோம்பல் என்றதை நாங்கள் அதுக்கு ஒரு டெபினிஷன் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ஆழமாக இன்னும் சிந்திக்கணும் போல இருக்கு அவரு ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காரு நீ உன்னுடைய குடி நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சினா சோம்பல் படம் ஆட்டாயின்னு சொல்லிடுவாரு அதெல்லாம் சரி இன்னைக்கு நான் கேக்குற கேள்வி என்னன்னா இன்னைக்கு சோம்பல் எந்தெந்த வடிவத்துல எந்தெந்த பரிணாமத்துல இருக்குதுன்னு முதல்ல நம்ம அதை கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கப்புறம் சொல்லுங்க சார் நாராயணன் சார் சொல்லுங்க சார் சோம்பலுக்கு இன்னைக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் வந்து மொபைல் ஓகே நம்மளும் அதை யூஸ் பண்றோம் அது வந்து இது இது அதாவது இன்னவிட்டபிள் ஈவில் அது நெசசரி ஈவில் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிப்போச்சு இன்னைக்கு நம்மளும் அதை யூஸ் பண்றோம் மொபைல் வந்து ஒரு முக்கியமான இன்னைக்கு வந்து அதாவது ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்க ஆள்களுக்குமே மொபைல் வந்து 
சோம்பல உண்டு பண்ணக்கூடிய வசதி இப்ப அன்னைக்கு வந்து அந்த காலத்துல வந்து பத்திரிகை படிச்சோம் புத்தகங்கள் படித்தோம் அன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு வார்த்தைக்கு வந்து அர்த்தம் தெரியணும் அப்படின்னா டிக்ஷனரி பார்த்தோம் பேப்பரை பார்த்தோம் மற்றவங்கள்ட்ட கேட்டோம் நம்ம இன்னைக்கு அப்படி இல்ல மொபைல் உள்ள போனீங்கன்னா ஒண்ணு பார்க்க போனீங்கன்னா வேற ஒண்ணு வருது ஒரு வீடியோ ஒண்ணு வருது ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க <laughs> 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 இல்ல என்ன ஆகுதுன்னா மொபைல்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த அர்த்தத்தை விட்டுட்டு அது வேற ஒண்ணு கொடுக்கும் நீ அங்க போயிட்டு அங்க தேவையான எல்லா விஷயம் எல்லாத்தையுமே வாங்குறோம் நமக்கு எது வேணுமோ அதுதான் வாங்குறோம் முதல்ல நம்ம எது எந்த பொருள் எந்த வடிவத்துல வருது இப்ப டிவி பாக்குறோம் வச்சுக்கலேன் டிவி சொன்னார் சாரு இப்ப டிவி பாக்குறவங்க ரிட்டையர்ட் ஆனவங்க எல்லாம் பெரும்பாலும் டிவி பாக்குறாங்க அவங்க டிவி பாக்குறத தவறான்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல என்ன ஏன்னா அவங்களுக்கு நேரம் பொழுதுபோக்குறதுக்கு ஒரு ஏதோ ஒண்ணு வேணும் அந்த டிவியோட டென்ஷன்ல அடிமையாகி அவங்க டிப்ரெஷன் போனானா அது தவறு புரியுதுங்களா அது தவறு கிடையாது இப்ப எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு இன்னைக்கு எனக்கு ஒரு பேங்க்கு போற வேலை இருக்கு ஆனா நான் அதை விட்டுட்டு டிவி பாத்துக்கணு நான் போய் வேலைக்காரங்கிட்ட போய் இன்னைக்கு பத்து லட்ச ரூபாய் எடுத்துன்னு நான் கொடுத்து அமைச்சேன்னா நான் சோம்பேறி புரியுதுங்களா அப்போ என்ன ஆகும்னா அவன் எடுத்துட்டு போவான் இவ்வளவு படம் எடுத்துன்னு சொல்றாரு நாளைக்கு வீட்டுல வச்சிருக்காரு ஓகே அடுத்த நாள் பிளான் பண்ண ஆட்சிக்கு போடாது அப்போ எதுக்கு காரணம் நான் விட்டுட்டு நான் என்னுடைய வேலையை விட்டுட்டு என்னுடைய வேலை நாளை செய்யறது விட்டுட்டு வேற ஒருத்தர் இந்த மாதிரி செய்யும் போதுதான் நமக்கு பிரச்சனைகள் வருது சோம்பேறி தன் இந்த மாதிரிதான் பலர் இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா பல பிள்ளைங்க வந்து டிவி பாக்குறாங்க எல்லாம் பாக்குறாங்கன்றது பல பிள்ளைங்க அடிமையா இருக்கிறது வந்து இன்னைக்கு போதைக்கு பல செயல்கள் செய்ய முடியாத போதைக்கு போதைக்கு அடிமையா இருக்கிறாங்க பிள்ளைகள் அது காசு கொடுக்கறதுனால அந்த போதைக்கு அடிமையான பிள்ளைங்களால எதையுமே சுறுசுறுப்பா பண்ண முடியல அதுக்கு காரணம் வந்து பின்ன பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்தோம்னா நிறைய இருக்குன்னு வச்சுக்கீங்களேன் இப்போ ஆஹ் சோம்பேறித்தனன்றது வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற வடிவங்கள் வேற 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 அன்னைக்கு தூங்கிதான் வழிஞ்சோம் இன்னைக்கு தூங்கி வழிகிற சோம்பேறித்தனம் இல்ல ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி வந்துருச்சு ஆனா நம்ம அதை பயன்படுத்துறோம் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரியே வந்து நூறு பேர் மொபைல் பார்த்து டிக்ஷனரி பாக்குறோம்னா அதுல உருப்படியா நாலு பேர் நான் நான் ஒரு வார்த்தை பாக்குறேன்னா அந்த வார்த்தையை மட்டும் பார்த்து தூக்கிப்பட்டு போறது வேற அது நான் இன்னொரு விஷயத்துக்கு போனன்றது போறேன்றது என்னுடைய சாய்ஸ் நான் போனமா வேண்டமான்றது என்னுடைய சாய்ஸ் நான் சூஸ் பண்றேன் அப்படின்னா அது வர்றது வரதான் செய்யும் கடைக்கு போற புக்கு வாங்குறேன்னா எனக்கு எந்த புக்கு வாங்கணும்னு என்னுடைய சாய்ஸ் அப்போ தீர்மா டெக்னாலஜி தீர்மானிக்கல எந்த ஒரு மாறுபாடுலயும் நம்ம வந்து எந்த ஒரு மாற்றங்களும் தீர்மானிக்கல எல்லா காலத்திலயும் மனுஷன் மூளை தான் தீர்மானிக்குது இதை செய்யணுமா அதை செய்யக்கூடாதா நம்ம டிவி டிவைஸ் எந்த டிவைஸுமே நம்மளை கெடுக்கல நம்மளை கெடுக்கிறது எல்லா டிவைஸ் எந்த டிவைஸ் வந்தாலும் எல்லா டிவைஸ்லயும் பாசிட்டிவ் இருக்கும் நெகட்டிவ் இருக்கும் பட் நம்ம எடுத்துக்கிற கோ கோணம் தான் நம்ம பார்க்கிற தான் இருக்கிறத விட்டுட்டு இல்லாதது நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம்னா நம்ம தானே ஃபால்ட்டு எப்படி டிவி ஃபால்ட் ஆகும் எப்படி மொபைல் ஃபால்ட் ஆகும் நம்ம மனசுல தான் இருக்குது எல்லாமே சோம்பேறித்தானது நமக்கு தான் இல்ல கேக்கல உங்க சார் நீங்க பேசுறது கேக்கல நான் இல்ல உங்களது அமிதா மேடம் நீங்க சொல்லுங்க ஏதாச்சும் 
சார் நான் நம்ம நாராயணமூர்த்தி சார் சொன்ன மாதிரி சார் போன கையில எடுக்கிறாங்க கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்துருந்தா என்னென்ன கண்ணில் படுதோ எல்லாத்தையும் ஷாப்பிங் பண்ணிடுறாங்க காய்கறி எல்லாம் போட்டுடுறாங்க கடைக்கு போய் காய்கறி வாங்குறது இல்லை மளிகை சாமான் போட்டுடுறாங்க இதனால என்ன ஆயிடுது பெரிய பெரிய கடைகள்லாம் நல்லா மேல மேல போகுது குட்டி குட்டி கடைகள்ல போய் வாங்குறதுக்கு ஆள் இல்லாம நம்ம சோம்பேறித்தனம் நம்ம கூடிய மாத்திரம் கெடுக்கல அடுத்தவங்க கூடியையும் சேர்த்தே கிடக்குது அந்த சின்ன கடைகளே இன்னைக்கு இல்லாம போயிடுச்சு சார் சின்ன கடைங்களோ பெரிய கடைங்களோ எல்லா கடைகளும் வியாபாரம் நடக்கும் நமக்கு இப்போ எல்லாரும் ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணலாம் கிடையாது எல்லாருமே ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்றது இல்ல பணம் நிறைய வச்சிருக்காங்க எனக்கு பத்து ரூபாய் லாஸ் இருந்தா நான் என்ன பண்ணும் போக மாட்டேன் நான் பக்கத்துல இருக்க கடையில போய் வாங்குவேன் ஒரு மார்க்கெட் போறேன்னா அங்க போறேன் அங்க போறேன்னா எங்க ஒரு தக்காளி விற்கிறேன்னா பத்து இடத்துல பா விசாரிக்கிறேன் அந்த பத்து இடத்துல எது சீப்பா இருக்கோ அதுதான் நான் பாக்குறேன் நான் அப்போ அது நான் ஒரு நாலு இடத்துல எனக்கு சீப்பாவும் நல்ல பொருளாவும் கிடைக்குதுன்னா நான் போய் தேடி போய் வாங்குறப்ப எனக்கு அந்த அந்த கடமை இருக்கு இதெல்லாம் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அவ்வளவு தூரம் எல்லாம் போக வேண்டாம் எனக்கு இங்க இருக்குது கிடைச்சது எல்லாம்னு சொல்லிட்டு எது கிடைச்சாலும் நான் வாங்குறேன் அது சொம்பிருது சாய்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது தவிர நீங்க டெக்னாலஜி குறை சொல்றதுக்கு நம்ம வந்து அது வந்து சொல்றதுன்றது நியாயமா படல டெக்னாலஜி இல்ல இன்னைக்கு நாளைக்கு இன்னொன்னு வரும் எனக்கு <laughs> 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 அந்த பிள்ளைங்களுக்கு வீட்டுல வாங்கி கொடுக்கணும் அவனுக்கு அவனுக்கு அதுல எவ்வளவு லாபம் வருதுன்றது தெரியாது ஆனா வந்து அதை நம்பிதான் போகல குடும்பங்கள் பழைக்குது நாம இன்னைக்கு சாதாரணமா சொல் பல விஷயங்கள் சுகியில வாங்கிடுறோம் இதுல வாங்கிடுறோம் இது இவங்களுக்கு பட் அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா அதான் பழுப்பு அவங்களுக்கு இவங்களோட சுகியில வாங்குறத நம்ம தவற சொல் சொல்றதை விடேரித்தனம் நம்ம வீடு நல்லா இருக்கணும் நம்ம பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும் நம்ம எதிர்காலம் நல்லா இருக்கணும் அதைத்தான் திருப்பி திருப்பி இந்த அதிகாரத்துல அவர் சொல்ல வர்றாரு அது இன்றைக்கு இல்ல என்றைக்கு அது பொருந்தும் ஏன் குடி நல்லா இருக்கணும் அதனுடைய புகழ் நல்லா இருக்கணும் என்னுடைய முயற்சியால தான் அதை முடியுங்கிறாரு சோம்பலால அதை முடியாதுங்கிறாரு இப்ப சுக்கீனா அவன் அவனுடைய முயற்சியால அவன் குடும்பத்தை பாத்துக்கிறான் அவன் அவனுக்காக பண்றான் இவங்க ஏன் பண்றாங்க இவங்க கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் ஒர்க் பண்றாங்க இப்ப நான் பாக்குறேன் என் பேத்தி எல்லாம் ஆர்டர் பண்றான் அவன் எந்திரிச்சு போய் வாங்கிட்டு வர்றதுக்குள்ளார இவ இங்க கம்பி தலையில உட்காந்துருக்கானே இவ போய் அங்க எந்திரிச்சு வாங்கி போய் எப்படி வாங்க முடியும் சமைக்கவே முடியலையே நினைக்கிறா அவளுடைய வேலையில சிறப்பா இருக்கும்னு நினைக்கிறா அதுக்கு இது மாடர்ன் கேட்ஜெட்ஸ் உதவுது அத பயன்படுத்திக்க அவ்வளவுதான் இப்ப அல்டிமேட் எய்ம் என்ன திரும்ப திரும்ப சொல்ல வந்தா நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் நம்ம பேர் நல்லா இருக்கணும் நம்ம பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும் அது தொடர்ந்து இருக்கணும் அப்படிங்கறதுதான் நாம பயன்படுத்துறதுனால நம்ம அந்த சோம்பேறித்தனத்தை பயன்படுத்துறோமா சோம்பேறித்தனத்துல இருக்கிறோமான்றதான் கேள்வி 
நம்மளோட உடல்நிலையை நாமளே கெடுத்துக்கிறோமா அப்ப அந்த சோம்பேறிதான் இங்க பிரச்சனையை தவிர நம்ம எந்த டெக்னாலஜி பயன்படுத்தும் என்னென்ன வந்திருக்குது அது வந்து எல்லா காலத்திலயும் இதை விட இன்னும் போகும்போ வேற வேற வந்துட்டு இருக்கோம் நம்ம அப்பவும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இது இது வந்துச்சு அதனால கெட்டு போயிட்டோம் குறை சொல்லிட்டு தான் இருப்போம் அது இல்ல உண்மை உண்மை என்னன்றது என்னன்னா வேற வார்த்தைகள்ல சொல்லலாம் நான் எதுக்காக நான் எதுக்காக வந்து இதெல்லாம் நம்ம பேசணும்னு நினைக்கிறேன்னா திருக்குறள் திருக்குறளை படிச்சுட்டு பொருளை சொல்லிட்டு போறதுக்காக நம்ம பேசல இன்றைய சூழ்நிலையில என்ன இருக்குது இந்த சோம்பேறித்தனம் என்ன இருக்குது இது என்ன அப்படின்ற ஆராய்ச்சி நம்ம வந்து சொல்லும் போதுதான் பயனுள்ளதா இருக்கும் மத்ததுல இருந்து நம்ம வேறுபட்டுதா இருக்கோன்றதுக்காக தான் நான் இதை கேக்குறேன் இல்ல இல்ல சோம்பல்னா என்னால போய் எந்திரிச்சு போய் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற நேரத்துல நாம் போகாம அடுத்தவனை விரட்டுனா அது சோம்பல் அதுதான் சோம்பல் எந்த ஒரு வேலையும் என்னால செய்ய முடியும் என்னால செய்ய முடியும் நான் இன்னொருத்தர் நம்பிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த அவசியம் என்ன பரவாயில்ல இல்ல எனக்கு வேலை இருக்கு நீ நீ போயிட்டு வாங்குறது வேற விஷயம் அதுதான் அது அது வேற விஷயம் அதுதான் விஷயம் அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கிறதுதான் சோம்பேறித்தனம் இது இந்த பக்கத்துல இருக்கிறது நடந்து போலாம் பக்கத்துல இருக்கிற கடைக்கு நடந்து போலாம் அந்த இடத்துக்கு நம்ம கார் எடுத்துட்டு போறதோ பைக்ல போறதோ அது சோம்பேறித்தனம் புரியுதுங்களா ஒரு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஏன்னா நடந்து போனோம்னா நமக்கு உடம்புக்கு நல்லது இயற்கை காத்த சுவாசிக்கிறோம் பல விஷயங்கள் நாலு பேரை பார்ப்போம் அப்ப மீட் பண்றப்ப நம்ம அப்ப அந்த இடத்துல நம்ம வந்து நடந்து போறதுக்கு பயன்படுத்தணும்னா புத்திசாலித்தனம் அப்ப போமாட்டோன்ற பட்சத்துல அந்த மாதிரி இந்த மாதிரிதான் சோம்பேறித்தனம் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து எந்த சோம்பேறித்தனமும் யாரையும் பண பைனான்சியலியாவும் மனசுலயும் பாதிக்காத வரைக்கும் அவனுக்கு எந்த வித நஷ்டமும் கிடையாது சார் இன்றைக்கு இதுதான் உண்மை எந்த சோம்பேறித்தனமும் அவனுக்கு பைனான்சியலையும் மனசையும் பாதிக்கல அப்படின்னா எந்த வித பாதிப்பும் கிடையாது இது இது உண்மையா இல்லையா நான் சொல்றது நிதர்சனம் இதுதானே என்ன வேணா சோம்பேறித்தனமா இருந்துக்க ஆனா அவர் சொல்றது என்னன்னா உங்களுக்கு பாதிக்கிற மாதிரி சோம்பேறித்தனமா இருந்தீங்கன்னா கெடுபிடுவீங்க இதைதான் திருவள்ளுவர் சொல்றாரு கரெக்டா பாதிக்கிறது குடும்பம் வாரத்துக்கு ஒரு முறை யூஸ் பண்ற சார் நிச்சயமா எனக்கு பயனுள்ளதா இருக்கு சார் என்னுடைய ரிஸ்க் குறையுது சார் இங்க இருந்து வட பழனி அந்த அங்க போயிட்டு வர்றதுக்குள்ள அந்த ரிஸ்க் இருக்குங்கள இதெல்லாம் ஓடி போய் ஓடி வர தூரம் அது இப்போ வளைஞ்சி கிளைஞ்சி போய் ரெண்டு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு ஒன் வே ஆக்கி வர்றதுக்குள்ள உயிர் போய் உயிர் வருது அனுப்பிச்சா ஆஃப் அன் ஹவர்ல வீட்டுக்கு வந்துடுது எனக்கு ஐ கிவ் அனதர் திங்ஸ் ஃபார் பிப்டீன் பார் நீங்க சொன்னீங்களா ஒருத்தருக்கு பொழை பண்ணீங்களே அவன் கொடுக்கற டெக் மேல நான் ஐம்பது ரூபா கொடுப்பேன் எனக்கு பெட்ரோல் செலவு முக்கியம் முக்கியமாகுது என்னுடைய டென்ஷன் குறையுது பத்தரை மணிக்கு போக வேண்டியது பத்து மணிக்கு ரெடி ஆயிடுது நான் அது எல்லாமே எனக்கு இருக்கு இது சோம்பல் முடிக்குது இது சோம்பல் முடிக்குது பயன்பாடை பொறுத்து தான் பயன்பாடு பொறுத்து தான் பயன்பாடை பொறுத்து தான் நம்ம ஆக்சுவலா வந்து இப்ப சார் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏஜ்ல இவ்வளவு வயசுல இவ்வளவு தூரம் நடந்து போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஒண்ணு ஏன்னா அவசியம் இல்ல அதாவது இங்க இருந்தாருனா அவருக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் வேணுன்ற பட்சத்துல ஆர்டர் பண்றாரு அது வருது இவருக்கும் அங்க ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுது அவனுக்கும் உதவுது இன்னொருத்தருக்கும் நம்ம உதவுறோம் இன்னொரு குடும்பத்துக்கு உதவுது இது பயன் உள்ளது தான் டென்ஷனும் குறையுது ஆல்மோஸ்ட் இது எல்லார் வீட்லயும் நடக்குது இன்னைக்கு அதுதான் மேக்சிமம் என்னன்னா இதனால நமக்கு பொருள் நஷ்டம் ஆகுதா அப்படின்ற கேள்விதான் அந்த நஷ்டம் ஆச்சுனாலும் மனசுல நமக்கு சங்கடங்கள் உண்டாச்சுனாலும் அப்பதான் நமக்கு பாதிப்பு உண்டாகுதுன்றதுதான் பேச வேண்டிய சோம்பல் அதுதான் இவருங்க சின்ன அதாவது இப்ப வந்து முடியல அறுபது வயசு எழுபது வயசு வெளியில போயிட்டு வந்த டைம் ஆகும் அப்ப வந்து இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து டெக்னாலஜி வந்து உதவுது நான் இல்லேன்னு சொல்லல ஆனால் ஒரு தினமும் வந்து ஸ்விக்கி சொமேட்டோல வாங்கி சாப்பிட்றவங்க நான் சொல்றது வந்து நாற்பது வயதுக்குள்ள இருக்கிறவங்க இருக்காங்க அதை எப்படி பாக்குறீங்க என்னோட கேள்வி என்னோட கேள்வி நீங்க சொல்றது சரிதான் சோம்பேறிதான் அதுல அவங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு யாருக்கு நாற்பது வயசோ ஐம்பது வயசோ இருபது வயசோ இருபத்தஞ்சு வயசோ அவங்க தினமும் வாங்கி வாங்கி கொடுக்க வாங்கி சாப்பிடுறாங்க 
வெளியில வாங்கி சாப்பிடறாங்க ஸ்விகில ஆர்டர் பண்றாங்க அவங்களுக்கு இதனால என்ன நஷ்டம் அப்படின்றது இருக்கு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா உடல் நலம் பாதிப்பு ஆஹ் அந்த உடல் நலம் எப்ப பாதிக்குதோ அப்பதான் அவங்களுக்கு அதுதான் சொல்றாரு இங்க உடல் நலம் பாதிப்புன்றது நமக்கு தெரியும் உங்களுக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியும் வெளியில டெய்லி சாப்பிட்டோம்னா உடல் நலம் பாதிக்கும் அப்படின்றது பாதிக்குதா இல்லையானது அவன் யோசிக்கிறதே கிடையாது எப்ப யோசிப்பானா எப்ப எப்ப யோசிப்பானா தனக்கு வந்த பிறகுதான் யோசிப்பான் நீங்க சொல்ற வரைக்கும் யோசிக்க மாட்டான் புரியுதுங்களா அது அப்போ என்ன விஷயம் நான் சொல்ற கேள்வி இதே மாதிரி இந்த இந்த லாஜிக்கு தினமும் ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டா பாதிக்கும்னு நம்ம இப்ப சிம்பிளா சொல்லிட்டு போயிடுவோம் எத்தனை பேச்சுலர்ஸ் தங்கி தினமும் ஹோட்டல்லதான் சாப்பிடுறாங்க எத்தனை சினிமா பாக்கலன் வந்து வெளியூர்ல இருந்தப்ப ஹோட்டல் அன்னைக்கு வந்து கம்பல்ஷன் இன்னைக்கு வந்து செய்யக்கூடிய நிலைமையில இல்ல சார் நான் இல்ல சார் அது இல்ல இங்க நான் பேசுறது கம்பல்ஷனா செய்யக்கூடியது நான் உடல் நலத்தை மட்டும் தான் பேசுறேன் நீங்க அப்போ அவங்களுக்கு உடல் நலம் பாதிக்குதா இப்ப எத்தனை சினிமால இருந்தவங்க தங்கி போ ஊர்ல இருந்து வரவங்க நிச்சயமா வந்தவங்க ஒரு தங்கி இருக்கிறவங்க பேச்சுலர்ஸா பல ஊர்களுக்கு போய் தங்கி இருக்கிறவங்க சமைக்க முடியாதவங்க நிச்சயமா ஹோட்டல்ல தான் டெய்லி சாப்பிடுறாங்க அவங்களோட உடல் நலம் பாதிக்குதா அப்படின்றது கேள்வி இருக்குது அதுக்கு நம்ம பாத்துருக்கோமா அப்படின்றது கேள்வி இருக்கு அப்போ மொத்தம் பொதுவா வெளியில சாப்பிட்டா உடல் நலம் பாதிக்குது அப்படின்ற ஒரு 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 கருத்தை சொல்றது எந்த விதத்துல அது சரியான கருத்தா இருக்கும்ன்றது என்னோட கேள்வி புரியுதுங்களா நான் நான் இதை பல பேர் நான் என் பிள்ளைங்களுக்கு கூட சொல்றேன் நான் பலருக்கு சொல்றேன்னு வச்சுக்கலேன் ஆனா அதுக்குண்டான ஆதாரம் ஏன்னா வந்து இப்ப பல பேர் வருஷ கணக்கு ஆயில் முழுதும் ஹோட்டல்ல சாப்பிடுறவங்க இருக்கிறாங்க ஆனா வந்து அவங்க உடல் நலத்தை அவங்க தான் பாத்து அது அது எங்க சாப்பிடுறோம் எதை சாப்பிடுறோன்றத பொறுத்து இருக்குது இல்லைங்களா அப்ப இது இது இந்த இந்த விஷயமும் நம்மளுக்கு கேள்விக்குறிய ஆகுது இல்ல நம்ம இதை சொல்றது கூட சரியானதா அப்படின்றது இல்ல இல்ல சார் குடியை காப்பாற்ற வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னா குடும்பத்தை காப்பாத்தணும்னு சொன்னா நம்ம குடிமக்களை காப்பாத்தணும் நம்ம குழந்தைகளை காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது குழந்தைங்க போய் சாப்பிடும் போது உடல் நல கேடு வந்தா அப்ப நம்ம குடும்பத்தை காப்பாத்துறோங்கிற நிலையில இருந்து நம்ம தவறிடுறோம்ல சார் உடம்பு <laughs> 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 ஒரு கருத்தை பொதுவான கருத்தா சொல்லும் போது பல கோணங்கள்ல ஆராயணுன்றது தான் நான் சொல்ல வரேன் பொதுவா சொல்லும் போது அதுதான் என்னோட என்னோட பார்வை தவிர நம்ம வந்து பொதுவான ஒரு கருத்தை வந்து பொத்தம் பொதுவா எதையுமே தெரியாத நம்ம பழி போட்டு போற மாதிரியோ நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரியோ சொல்லிட்டு போறதுக்கு நமக்கு ஆதாரம் கிடையாது நான் பப்ளிக்ல இது சொல்ல போறோம் அப்ப வந்து நீ ஹோட்டல்ல சாப்பிடுறது எல்லாம் கெடுதல் அப்படின்னா என்ன ஆதாரம் நம்ம கொடுக்குறோம் சார் டாக்டர்ஸே சொல்றாங்கல்ல சார் துரித உணவு சாப்பிடாது சொல்றது வேற சொல்றது வேற நடக்கிறது வேற டாக்டர் சொல்றது எல்லாம் நடக்குதா மா சுப்பிரமணிய மினிஸ்டரை உன்னால எழுச்சிக்க கூட முடியாதுன்னு சொன்னா டாக்டர் அவர் இன்னைக்கு விடாத இது மாரத்தான் ஓடுறாரு இன்னைக்கும் மாரத்தான் ஓடுறாரு எழுச்சிக்கவே முடியாதுன்னு நாங்க உன்னால எழுச்சிக்கவே முடியாது நடக்க கூட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொன்னாங்க ஸ்டீவன் ஆக்கின்ஸ் இதே தான் சொன்னாங்க அஞ்சு வயசு ஒண்ணு அஞ்சு வருஷம் தான் உயிரோட இருப்பீங்கன்ட்டு எழுபத்தி ரெண்டு வருஷம் வாழ்ந்து மூணு வய மூணு வயசு கல்யாணம் பண்ணி வாழ்ந்தார் சி டாக்டர் சொல்றதெல்லாம் வந்து எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் சாத்தியம் இல்ல மனு மனதளவுல அவங்க எப்படி இருக்கிறாங்கன்றது ஒண்ணு இருக்குது அதாவது ரெக்கார்டு என்ன இருக்குது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன இருக்குதுன்றத நம்ம பாக்கணும்ன்ற நான் இது பதியும் போது இந்த மாதிரி பொதுவான கருத்து சொல்லும் போது நமக்கு வந்து அதுக்குண்டான ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இருந்தா நல்லதுன்ற நான் சரியா இல்லையா இல்ல அது அது வாஸ்தவம் இப்ப நான் பாத்திருக்கேன் இந்த இந்த அனுபவத்துல பாத்திருக்கேன் சிங்கப்பூர்ல பாத்தீங்கன்னா பெரும்பான்மையான ஆக்கள் குடும்பத்தவர்கள் கூட கடையில தான் சாப்பிடுறாங்க 
அவங்கள் சமைக்கிறதுக்கு என்ன அவங்களுக்கு நேரம் இல்லை எல்லாரும் ஓடி ஓடி உழைக்கிறது ஒரு பொருளை வாங்குறது போயிட்டு அங்க உள்ள எல்லாத்தையும் காண்றது எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்து அப்படி செய்யாமல் ஹோட்டலுக்கு போனாலும் ஹோட்டல்ல நாம இப்ப அம்மா சொன்ன அந்த துரித உணவு அது பிரச்சனைக்குரிய விஷயம் அதை விட்டுட்டு அங்க இல்லாத வேற ஹோட்டல்ல ஹோட்டல்கள்ல எத்தனையோ நல்ல சாப்பாடும் இருக்கு பிரச்சனையான சாப்பாடும் இருக்கு அப்ப அதுகளை விட்டுட்டு நாம எதை செலக்ட் பண்றோம் நாம எங்களோட மூளையை யோசிச்சு எதை சாப்பிட்றோம் என்றதை பொறுத்து நாம இப்ப அந்த நாளையில இப்ப நீங்க சொன்ன போல தொடர்ச்சியாக பல ஆண்டுகள் இந்த ஹோட்டல்ல சாப்பிட்றவங்க எல்லாம் அவங்க வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஹோட்டல்ல சாப்பிட்றவங்க அவரிதமாக செலவழிச்சு ஒரு தேவையில்லாத ருசிக்காக காசை செலவழிக்க மாட்டாங்களா அவங்க பசிக்காக செலவழிச்சு அப்படி கட்டமட்டாக சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கவங்க நல்லா இருப்பாங்க அதாவது பேதை பிறந்த குடி மடியும் தண்ணினும் முந்து மடிக்கு வந்து ரெண்டு பொருள் சொல்றாரு இல்ல இத நான் அப்பவே சொன்ன மடியும்ண்டும்ண்டும்ண்டும்ண்டும்ண்டும்ண்டும்ண்டும்ண்டும்ண்டும்ண்டும்ண்டும்ண்டும்ண்டும்ண்டும்ண்டும்ண்டும
கொண்டு விழுகிறவன் பேதையினர் அவன் அறிவற்றவன் முட்டாயின் அறியாதவன் அறியாதவன் அறிவற்றவன் அதாவது அந்த தன்னிலையே அறியாத இருக்கிறான் பொல்லாச்சொல்லி மறைத்தொழுகும் பேதை தன் சொல்லாது மனநூல் மறைந்து கிடக்கும் நுணலும் தன் வாயால் கெடும் அப்படின்னு ஒரு படிச்சு ஞாபகம் அவர் சொல்றாரு ஏதம் கொண்டு ஊதியம் போக விடல்கிறார் என்னத்தை கெடுதலை கை கொண்டுட்டு வருகிற பையனை விட்டுருவேன் அவன் தான் அறிவற்றவன்கிறார் பருவங்கள் அத வந்து நீங்க அதுல பேதைன்னு வரும் அப்ப வந்து பெண் வந்து சின்ன குழந்தை பருவத்தை சொல்லும் போது அப்படி சொல்லுவோம் அப்ப அறியா பருவம் தானே அது ஆமா அதான் அது சரிதான் பேதை கொஞ்சம் டவுட் வந்தது ஆமா இதுல மடி மடி கொண்டு மடி அப்படின்றதுக்கு சோம்பல் சொல்லிட்டாரு அடுத்த மடிக்கு வந்து தன்னுள் மடியில் தன்னுள் கொண்டொழுகும் அதுதான் அந்த அழகான ஒரு வார்த்தை எனக்கு என்ன போட்டுக்குதுன்னா நீக்கத்தக்க சோம்பலை தன்னுள்ளே கொண்டு நடக்கும் அறிவில்லாதவன் பிறந்த குடும்பம் அவன் மடியும் முன்பே அழிந்து விடும் எளிமையாக சொல்லியிருக்கான் கரெக்ட் அறிவு இருக்கிறோம் அறிவு இருக்கிறோம் சோம்பேறி தனமா இருக்க மாட்டான் கரெக்ட் சிம்பிள் அதாவது தண்ணினும் தண்ணினும் உந்துங்கிறதுக்கு நிறைய பொருள் மூன்று பொருள் சொல்றாங்கன்னு சொன்னேன் விரைவாக போயிரும் ஏன்னா ஆக்கம் வர்றது மெதுவா வரும் அழிவு வர்றது வேகமா போயிரும் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்றாரு இன்னொன்னு தான் அறியாமலேயே போயிரும் அது அழிகிறது நமக்கு தெரியாமே அழிஞ்சு போகுங்கிற அவன் சோம்பலால அழியுதுன்னு கூட புரிஞ்சுக்க மாட்டான் அதனால இந்த இடத்துல பேதைங்கிற வார்த்தை வருது அப்படி புரிஞ்சுக்காதவன் பேதை தானே என்னுடைய சோம்பலால என்னுடைய குடும்பம் அழிந்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்காதவே அறிவற்றவன் தானேங்கிறது அதனாலதான் பேதைய போட்டார் ஓகே அடுத்த குரல் போயிடலாமா குடிமடிந்து குற்றம் பெருகும் பெருகும் மடிமடிந்து உயற்று இளவர்க்கு உயற்றுபவர் சொல்லியிருக்காரு ஊழையும் உட்பக்கம் காண்பர் உலவிழா அந்த உயற்று சாரா பெரியும் அதாவது முயற்சி உடை யாருங்கிறதுதான் இந்த இப்ப அம்மா சொல்ற மாதிரி பல பொருள்கள் இப்ப நம்ம புழக்கத்துல இல்ல ஆனா இந்த அதிகாரத்துல ரெண்டு இடத்துல இருக்கு உயர்த்து இளர் அப்படின்னு சொல்ற முயற்சி செய்யாதவர்கள் அப்படின்னு சொல்ற அவங்க என்ன குடிமடிந்து குற்றம் பெருகுமா அந்த முயற்சி செய்யாதவனுடைய குடி மடிய குற்றம் பெருகும் இப்ப ஆன முதல் ஒரு பக அவையார் பாட்டு இருக்கு அதிகம் செலவானால் மானம் இழந்து மதி கெட்டு போன திசை ஏழு பிறப்பும் என்ன சொல்லுது ஆன முதலில் அதிகம் செலவானால் மானம் அழிந்து அதான் இங்க வருது மானம் அழிந்து மதி கெட்டு போன திசை போன திசை எல்லாருக்கும் கல்லனாய் அதான் பெருகும் குற்றம் பெருகும் இதுல சொல்றாரு பாருங்க குடி எழுபிறப்பும் தீயனாய் நல்லார்க்கும் போலாம் நாடு சொல்ற 
இப்ப என்ன சொல்றாங்க மடி மடிந்து உழைப்பையும் சொன்னார் மடியின் கண்ணே வீழ்தலால் திருந்திய முயற்சி இல்லாதற்கு மடி மடிந்துக்கு என்ன அர்த்தம் மடியின் கண்ணே வீழ்தலால் திருந்திய முயற்சி மாண்ட முயற்சி அதுக்கு திருந்திய முயற்சி இல்லாதவர்க்கு குடியும் மடிந்து குற்றமும் பெருகும் அவே அவனுக்கு கல்லனாய் போறான்ல அவனுக்கிட்ட பொருள் இல்லாட்டி என்ன பண்ணுவேன் போய் சொல்லுவேன் எத்திருடுவேன் அப்ப என்ன பெருகுது குற்றம் பெருகு குற்றம் பெருகும் அவங்கிட்ட முயற்சி இல்லாம அவன் மடியை கொண்டவன் அவனுடைய ம குடியும் அழிய அவனுக்கு என்னென்ன வர குடி அழிய குற்றம் பெருகும் அவன் பிள்ளைய கூட திருட போவாங்க இவனும் திருட போவேன் ஏ போய் சொல்லுவாங்க எல்லாம் இல்லாத போது வருதுல அப்படிங்கறது அதான் முதலில் அதிகம் செலவானாலுங்கிறது மாதிரி செலவாயிருச்சுன்னா அப்புறம் அதுக்கு என்ன பண்றது பொருளை ஈர்த்ததுக்கு வேற வழி தெரியாம அல்லது சோம்பி எல்லாத்தையும் இப்ப சீட்டுல விட்டேன்னு வச்சுங்க அப்ப என்ன பண்ணுவேன் என்ன தேவை உன்ன பண்ணணும் இல்லையா திருட போகணும் இன்னொரு விஷயம் சார் அந்த குதிரை அவன் குதிரா ரேஸ் எங்க நடந்தாலும் போவான் அதுல அவனுக்கு சோம்பேறித்தனம் கிடையாது அது வந்து தீ ஒழுக்கம் அது அதனால அது இந்த சோம்பேறித்தனத்துல வராது இருந்த இடத்த வந்து எழுந்துக்காம இருக்கிறவனுக்குதான் வருவாங்க பலர் வந்து கேம்லதான் இருக்கிறாங்க அதுல இவங்களை எந்த லிஸ்ட்ல நம்ம சேர்ப்போம் ஈழுக்கத்தினுடைய காரணத்தினால தானே சார் அவங்க அப்படி வேலைக்கு போகாம கிடக்கிறது அந்த அதுல இருக்கிற ஒரு அட்ராக்ஷனு ஒரு கவர்ச்சிகரமானது அவங்களோட மனசுக்கு அது வந்து பிடிச்சதா இருக்குது அதனாலதான் இந்த சீட்டை அடி செத்து போறது அதுல எல்லாம் இழந்து போறது குதிரை ரேஸ் போறது இந்த மாதிரி கெட்ட பழக்கங்கள்ல ஈடுபடுறதுக்கு மனசுல ஊக்கம் இருக்கு ஆனா அதை வந்து வேலை செய்யறதுக்கு அவங்களால அதை வந்து கொண்டு வர முடியல பயன்படுத்த முடியல ஆமா அதனால அவங்களுக்கு வந்து சோம்பல் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஊக்கம் இருக்கதான் இருக்கு உடல் உழைப்பும் அவங்க போறாங்க அதுக்கான வேலையை பண்றாங்க எல்லாமே பண்றாங்க ஆனா அவங்க வந்து நிறைய இழந்து போறதுக்கு காரணம் வந்து சோம்பேறி வேலை பாருங்க சோம்பேறி வேலைக்கு போகாத சீட்டு அடின்னு உக்காந்து சொல்லி இருக்கோமா இல்லையா நினைக்கிறோம்னா இவன் வேலைக்கு போய் குடும்பத்தை காப்பாத்தலன்றது ஒண்ணு இருக்கங்க பொறுப்பின்மைன்னு ஒண்ணு இருக்கு புரியுதுங்களா அந்த பொறுப்பின்மை இல்லாதது ஒரு சோம்பேறிதனம் தான் இந்த சோம்பேறிக்கு எப்படி டைம் பாஸ் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி தீய குணங்கள் வச்சுக்கணும் டைம் பாஸ் ஆகும் அதுக்குதான் போறான் அவன் சோம்பேறி இல்லைன்னு இல்ல அவன் சோம்பேறி தான் சோம்பேறின்றதுனாலதான் அவன் குடும்பத்தை காப்பாத்தணும் உழைக்கணும் நாலு காசு சம்பாதிக்கணும்ன்ற எண்ணம் கிடையாது 
அவனுக்கு வேற ஒரு விதத்துல என்ன அவனோட நேரத்தை பொழுது போக்கணும் அப்போ என்ன பண்றான் அவன் போய் சீட்டாடுறான் குதிரை போடுறான் குடிச்சுட்டு சும்மா உழுந்து கெடுக்கிறான் புரியுதுங்களா எல்லா தீ இந்த அதாவது இந்த தீய ஒழுக்கெல்லாம் வரும்ன்றதுதான் அவர் அதை சொல்லியிருக்காரு சோம்பேறி தனத்தினாலதான் இந்த தீய ஒழுக்கம் வருதுன்னு முன்னாடி குரல்ல சொன்னாரு ஆமா குற்றம் பெருகும் அததான் அதுதான் நான் சொல்ல வந்த நான் அப்போ அன்னைக்கு இருந்த தீய ஒழுக்கமும் இன்னைக்கு கேமிங்ன்றது பேர்ல தீய ஒழுக்கம் இருக்குது பல இப்ப அமெரிக்கால எல்லாம் போனீங்கன்னா நிறைய கேம்ஸ் சூதாட்ட கிளப்புங்க இருக்குது இங்கெல்லாம் போய் பணம் புழக்கணுங்க போறதுல தப்பு இல்ல பணம் நிறைய வச்சிருக்கவங்க போறதுல அது அவங்களுக்கு எந்த விதத்துலயும் தப்பு இல்ல பணமே இல்லாதவன் போய் விளையாடும் போதுதான் அடுத்தவன கொள்ள அடிக்கிறதோ எவனை ஏமாத்துறதோ வீட்டுக்கு உதவாதோ நடக்குது அப்போ அங்கேயும் இந்த விஷயங்கள் நடக்குதுன்றதுதான் சாயிபா நம்ம இதுதான் இந்த இந்த ஆஹ் சோம்பேறித்தனம் எந்த பரிமாணத்துல இருக்குதுன்றதுக்கு தான் இதெல்லாம் கொண்டு வர்றதுக்கு தான் நான் கேட்டேன் ஆக்சுவலா பாத்து ஆனா சார் அடுத்த பாடல்ல சொல்லும் போது ஒருத்தான் சோம்பேறிங்கிறத நீ எப்படி கண்டுபிடிப்ப அப்படின்னா அடுத்த பாடல்ல சொல்லிடுறாரு ஒரு நாலு சொல்றாரு ஆஹ் இதெல்லாம் அவங்கிட்ட இருந்தா அவன் சோம்பேறிட்டான் நாலு சொல்றாரு ஆனா அது 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 அவன் என்ன பண்ணுவான் சும்மா இருக்கிறது நேரத்துல தூங்குவான் சார் தூங்கு தூங்குறது மட்டும் இல்லையே சீட்டாடுறான் மாண்டது மாற்றிமை பொருந்திய முயற்சி தான் நம்ம போய் தற்காலிகளுக்கு <laughs> <laughs> குடி சோம்பலி நாள் விழுந்த தனி மனிதர்கள் பிஐபிஸோ இல்ல அரசியல்வாதிகளோ இல்ல அரசாங்கமோ சார் சொன்னாரு முகலாய அரசாங்கம் சோம்பலி நாள் விழுந்தது ஒண்ணு ரெண்டு சொன்னாருங்க வேற ஏதோ ஒண்ணு சொன்னாருங்க அப்படி தற்காலிக இந்த காலத்துல சோம்பலி நாள் விழுந்த மனிதர்கள் சோம்பலி நாள் விழுந்த அரசாங்கம் சோம்பலி நாள் விழுந்த கம்பெனிகள் நிர்வாகம் இதனாச்சு ஒண்ணு ரெண்டு நமக்கு தெரிகிற மாதிரி இன்னைக்கு இதெல்லாம் இருக்கிறது சார் இன்னைக்கு அரசியல்காரர்களே சோம்பேறிங்க தான் சார் அரசியல் வராங்க டெம்பிள்ளாத ஈஸியா பணம் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவன் தான் அரசியல் போறான் சார் வாழறாங்க சார் அவ வாழறாங்க அது வேற விஷயம் இதுதானே உண்மை இல்ல சார் அதுல அதுல வந்து கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமானவன் அவங்க வாழறான் நிறைய பேர் அரசியல் புத்திசாலித்தனமான வாழறான் ரொம்ப அதிபுத்தி சாலித்தானா அவனுக்கு கொடை தூக்கின்னு போறான் இவனுக்கு கடைசியில மிஞ்சத்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இருக்காது இத கூட தெரியறாங்க பாருங்க அவங்க வந்து சோம்பேறிங்க தான் கூட தெரியுங்க நீங்க ஒரு நூறு பேர் பந்தா வர்றவங்க இல்ல அதுல நூறு பேர்ல நீங்க எண்பது பேர் வந்து ஒரு ஒரு பத்து வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னாலும் ஜீரோவா தான் இருக்கு அதுல ஒரு பத்து இருபது பேர் வந்து புத்திசாலித்தனமா பழிச்சுக்கிறவங்க இருக்காங்க அப்ப அந்த நூறு பேர்ல எண்பது பேர் சோம்பேறி தானே வேற ஒரு நிர்வாகம் எந்த நிர்வாகம் சார் சோம்பல் நாள் விழுந்திருக்கு அதாவது கால மாற்றங்கள் பொருளாதார மாற்றங்கள் விழுந்துருக்கலாம் சோம்பலினால சார் நிர்வாகம் பெரும்பாலும் சோம்பலினால விழாது சார் பண்ண கூடாது பண்ணதுனாலதான் விழுது தவறான தவறான பெரும்பாலும் வந்து பண்ண கூடாது பண்ணாது அதுல நிறைய செய்திகள் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அதுல நிறைய ஐட்டம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அதுதான் விஷயம் எனக்கு என் குடும்பத்துல சொல்ல முடியும் சார் சோம்பல் நாள் விழுந்தவன் என்னுடைய அண்ணன் எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணு வயசுலயே வரதுதான் ஒரு வயசு ரொம்ப ஆக்டிவா இருந்த பிசினஸ் எல்லாம் பண்ணி லாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் குடியும் சூதாட்டமும் போயிட்டு கடைசி எழுபத்தி ரெண்டு எழுபத்தி மூணுலயே விழுந்துதான் கை காலில் விழுந்து அங்க ஒய்ஃப் அதே மாதிரி சோம்பேறியா இருந்து அவன் அடுத்த பிள்ளைய சோம்பேறித்தனமா இருந்து விழுந்து போச்சு ஒரே ஒரு பையன் மட்டும் தான் பிரைட்டா கொஞ்சம் விக்ரோல ஒர்க் பண்ணலாம் விழுந்த குடும்பம் தான் எங்க அண்ணன் குடும்பம் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வேலைக்கே போவாத வாழ்ந்து செத்து பண்ணுங்க ஒரு நாலு பேர் இருக்கா 
வேலைக்கே போனது கிடையாது சும்மா உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க அப்படியே உட்காந்து இருப்பாங்க கொண்டாட்டி இங்க கஷ்டப்பட்டு வேலை போவாங்க சாப்பிடுவாங்க போவாங்க வருவாங்க இப்படியே போய் காலத்தை கழிச்சு செத்து போனவங்க நான் பாத்திருக்கேன் கண்ணுக்கு இதுக்கு பாத்துருக்கேன் கூட இருக்காது சார் அவங்களுக்கு ரோஷம் கூட இருக்காது அவங்க பாட்டு அவங்க பாட்டு வந்தாவா வருவாங்க போவாங்க உட்காருவாங்க ஊருக்கு அதை பேசுவாங்க எல்லாம் பேசுவாங்க அவர் சுத்தி நாலு பேர் இருப்பாங்க அந்த நாலு பேர்ல பத்து பேர் கூட இருப்பாங்க இன்னொரு பத்து பேர் உழைக்கிறதுக்கு போயிடுவாங்க வச்சுங்களேன் ஆனா இப்படியே இருந்து காலம் முழுதும் உழைக்காதையே செத்து போனவங்க நான் பார்த்திருக்கிறேன் வாழ்ந்தவர்கள் பார்த்திருக்கிறேன் அந்த குடும்பம் வாழ்ந்தது காரணம் அந்த மனைவி மாறு ஒருத்தருக்கு <laughs> 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 நெடுநீர் மறவி மடி துயில் நான்கும் கெடுநீரார் காமக்கலன் நெடுநீர் மறவி மடி துயில் நான்கும் கெடுநீரார் காமக்கலன் பொருளும் படிச்சிருங்க காரியம் செய்வதில் காலம் நீட்டுவது கடமைகளை மறந்திருப்பது சோம்பல் மிகுந்த தூக்கம் ஆகிய நான்கும் கெட்டு போகும் தன்மை உள்ளவர்கள் மிகவும் ஆசையோடு விரும்புகின்ற ஆபரணங்கள் காரியத்தில் தாமதம் கடமைகளை மறந்திருத்தல் சோம்பல் மிகுந்த தூக்கம் ஆகிய நான்கும் கெட்டு போகிறவர்கள் மிகவும் ஆவலோடு விரும்புகின்ற ஆபரணங்கள் நாலு சொல்லிட்டாரு பாருங்க காலம் நீதித்தல் அதாவது இதுல காமக்கலன் வருது அப்படின்னு அர்த்தம் காமக்கலன் மிகுதியாக விரும்புகின்றன அர்த்தம் எனக்கு இங்க என்ன கொடுத்திருக்கா காலம் நீடித்து செய்யும் இயல்பு மறதி சோம்பல் உறக்கம் ஆகிய நான்கும் அழிந்து போகிறவர் விரும்பி ஏறும் மரக்கலனாகும் அந்த விரும்பிங்கிறது தான் காமம் அப்படிங்கிறது விரும்புதல் மிகுதியாக விரும்புதல் அதிகமாக ஆசைப்படுதல் தேவைக்கு மீறி ஆசைப்படுதல் நெடுநீர் அப்படிதான் என்ன சொல்றாங்க தள்ளி போடுதல்ங்கிறாங்க இப்ப நேரம் நெடுநேரம் காலம் நெடுங்காலம் அப்படின்னு சொல்றது மாதிரி நெடுநீர்னா தாமதித்து செய்தல் ப்ரோக்ராசினேஷன் நெடுநீர் சொல்றாரு மறவி பர்கெட்ஃபுல்னஸ்ங்கிறாரு மறந்து விடுதல் மறந்து போறது மடிங்கிறது சோம்பல் எல்லாத்துக்கும் காரணம் சோம்பல் தாங்கிறதுனால நடுவுல வச்சிருக்காராம் அடுத்தது துயில் மிதமிஞ்சிய தூக்கத்தை சொல்றாங்க நான்கும் கெடுநீரார் யாராவது கெட்டு போகணும்னு நினைச்சா காமக்கலன் விரும்பி ஏறுகிற மரக்கலம் அந்த கலம் என்ன ஆக மூழ்கிறார் அதுல அதாவது விரும்பி கை கொள்ளுவர் அப்படிங்கிறது மாதிரி அந்த அந்த வார்த்தைகள் வருது கெடுநீர காமக்கலன் இது நிறைய இடத்துல நம்ம படித்து படி இதை பயன்படுத்துறோம் அந்த மறதிக்கு தான் பொச்சாவாமை சொன்னோம் விரும்பி ஏறிய மரக்கலம் கடலிடை வீழ்கும் அதனால அதாவது உடன்பாட்டுலையும் சொல்லுவாரு எதிர்மறையும் சொல்லுவாரு இதுல எதிர்மறையாக சொல்றாரு இந்த நாலு விஷயத்தை அவனால் கெட்டு போகணும்னு நினைச்சா இதை நீ கை கொள்றாங்கிற விரும்பி ஏறியவர் கெடுகிற ஒருவர் விரும்பி ஏறும் தோணி அப்படின்னு இதை சொல்றாரு நெடுநீர் பஸ்ட் வந்து நீர் அதாவது காலதாமதம் செய்யுது அதுதான் சொல்றாரு இல்லையா இந்த காலதாமதம் தாமதித்து செய்தல் அவ்வளவுதான் இந்த பூராமே இது இது பூராமே தாமதித்து செய்கை தாமதித்து செய்தல் தான் இப்போ ஒரு ஒரு இடத்துல போறோம் போனோம்னு நினைக்கிறோம் 
அந்த இடத்துல போகும்போது நமக்கு வந்து ஒரு போன் கால் வருது கொஞ்சம் தள்ளி வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப நம்ம தாமதிச்சுட்டு போறோம் அது கால தாமதம் ஆகாது அது சரிதான் அதே அது குறிப்பிட்ட கால தாமதம் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ஒருத்தர் குடுக்கறாருன்னா நீங்க அஞ்சு மணிக்கு வாங்கன்னா ஓடிடுவோம் அந்த எனக்காக தாமதித்து ஒருத்தர் எனக்கு நல்லா தெரியும் திங்கக்கிழமை அது அது ராகு காலங்கள் ரொம்ப முடியாம இருந்தாரு ராகு காலம் கழிச்சு குத்து கூட்டிட்டு போறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க நான் கேட்டேன் என்ன முடியாதவங்க இன்னும் போகலையே மயங்கிட்டாருன்னு கேட்டேன் அவர் ராகு காலம் கழிச்சு போறோம்னாரு ராகு காலத்துக்குள்ளாலும் போயிட்டாரு அவரு அந்த ஒன்பது மணிக்கு தான் திங்கக்கிழமை ஏழு ரெண்டு ஒன்பது ராகு காலமா அந்த ஒன்பது மணிக்கு மேலதான் போறதா இருந்தாங்க அவங்க நாங்க இந்த வீட்டுல அதை விட கொடுமை அதை விட கொடுமை நடந்துரு நடந்திருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் கொடுமை நடந்திருக்கு ஆக்சுவலா ஒரு பொண்ணு வந்து அப்பெண்டிஸ்ல வந்து அவஸ்தப்பட்டிருக்கு அது டாக்டர் உடனே ஆப்ரேஷன் பண்ணணும்னு சொன்னா இவங்க ஜோசியக்காரன் என்ன சொல்லிட்டான் நீ இன்னைக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணா சரி வராது மறுநாள் கழிச்சு பண்ணு சொன்னாங்க டாக்டர் இமீடியட்டா பண்ணணும்னு சொன்னாங்க இவங்க ஜோசியக்கார பேசி கேட்டு ஒரு நாள் கழிச்சு பண்ணிக்கலான்னு நல்லதுன்னு நினைச்சிட்டு விட்டாங்க செத்து போச்சு பொண்ணு உண்மையா நடந்த நிகழ்வு ஒன்பது மணிக்கு போனது நான் பார்த்தேன் அந்த அடுத்த அடுத்த இருந்துச்சு அந்த தாமதம்ங்கிறது எது எதுல இருக்கு இந்த காலம் கருதி செய்பவர் ஞாலம் அப்படின்ற அந்த அந்த காலம் அது இன்னொன்னு சொல்ற ஒரு காலத்தினால் செய்த நன்றி அந்த காலமா சிறிதின் மான பெரிது அதே காலம் காலம் தாழ்த்தாதீங்க சொல்ற காலத்தினார் செய்த நன்றி தான் ஞானத்தின் மகன் கால தாழ்த்தி செஞ்சா செஞ்சா என்ன செய்யாட்டி என்ன நீங்க காவிரி தண்ணி வர்ற நேரத்துல வரணும் அப்ப வரல வரல தாமதமா வந்துச்சுன்னா வந்தா என்ன வராட்டி என்ன நமக்கு அதத்தான் சொல்றாரு நான் காலம் தாழ்த்துங்கிறத அதத்தான் சொல்ற ரமேஷ் சார் நீங்க சொன்ன மாதிரி காலம் கருதினும் கை கூடும் கருதி இடத்தால் செய்யின் அப்படின்னு ஒரு திருக்குறள் இருக்கு உலகத்தையே அடையணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் நேரத்தோட நம்ம அந்த முயற்சிகள்ல ஈடுபடும் போது அது நம்ம கையில கிடைக்கும் அப்படின்னு இன்னொரு குரல இருக்குது தூங்கி செயற்பால நான் நினைச்சேன் இப்போ அந்த திருக்குறளை நினைச்சேன் நினைச்சிட்டேன் ஆனா சொல்லல சாமர்ந்துட்டேன் அதுவும் எனக்கு சொல்றாரு ஆக்சுவலா வந்து நீ எந்த செயல டிலே பண்ணி செய்யணும்ன்றதையும் உணரணும் எந்த செயல சீக்கிரம் செய்யறதுன்றதையும் உணரணும் இது ரெண்டுத்தையும் செய்யறோன்றது உணர்ந்து செய்யறது தான் முறை புரியுதுங்களா சில விஷயங்கள் உடனே செய்யக்கூடாது சில விஷயங்கள் உடனே செய்யணும் சார் இதை கூட நான் என்னோட வீடியோல போட்டிருக்கேன் சார் இந்த இந்த குரல் அன்னைக்கு சொன்ன சோமவாலி அப்படி பேசும் போது சொன்னா அவர் உடனே என்ன குரல் கேட்டு நோட் பண்ணிக்கினாரு அது இது இதுவும் அதுதான் ஆக்சுவலா அந்த கால தாமதம்ன்றது நம்ம எல்லா நேரத்திலயும் அதெல்லாம் கால தாமதம் கிடையாது எனக்கு வந்து நேரத்துல செய்ய வேண்டியத நேரத்துல செய்ய வேண்டியத காலம் கடந்து செய்யறதுதான் கால தாமதம் கால தாமதம் ஆமா செய்தக்க அல்ல செய்ய கெடும் செய்தக்க செய்யாமையாலும் கெடும் அந்த திருக்குறளும் அதுக்கு ஆக்சுவலா இந்த இந்த அதிகாரம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு பொருள் எடுத்துக்கணும் அதுல என்னென்ன திருக்குறள் இருக்குதுன்னு பேசணும்னு நினைக்கிறேன் நல்லா பண்ணலாம் அதிகாரம் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு பொருள் எடுத்துக்கலாம் அந்த பொருளுக்கு என்னென்ன எந்தெந்த அதிகாரத்துல என்னென்ன குரல் கொடுத்திருக்க குரல் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அது ஒரு வேற மாதிரி பரிணாம இல்ல நடுவுல கூட ஸ்டார்ட் பண்ண முடிஞ்ச பிறகு ஸ்டார்ட் பண்ணா நல்லா இருக்குன்னு யோசிக்கிறேன் பார்ப்போம் ஆமா சார் முடியட்டும் படிக்கிறீங்களா படிக்கிறேன் படியுடையார் பற்றுமை மைந்த கண்ணும் மடியுடையார் ஆண்பயன் எய்தல் அரிது படியுடையார் பற்று மைந்த கண்ணும் மடியுடையார் மாண்பயன் எய்தல் அரிது நாட்டையாலும் அரசனது செல்வமெல்லாம் 
தன்னிடம் வந்தடைந்து விடத்தும் சோம்பல் உடையவன் அதனால் சிறந்த பயனை அடைய மாட்டார் இது கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்கார் பற்று அமைந்த கண்ணும் மடி உடையார் கொஞ்சம் விளக்கமா நமக்கு பெருஞ்செல்வருடைய துணை வந்திருக்கு பற்று கிடைச்சிருக்கு அப்படி இருந்தாலும் கூட நம்ம அத பயன்படுத்திக்கல சோம்பலால பயன்படுத்திக்கல அவ பயன் மான் பயன் சிறந்த பயனை எய்த மாட்டான் நமக்கு இப்ப சில சமயங்கள்ல இப்ப ச காந்தியடிகள் காந்தியடிகளுடைய பையன் தேவதாஸ் காந்தி அவரு மிக பெரியவருடைய பற்று அமைஞ்சிருக்கு அப்ப அப்பனாவே பற்று அமைஞ்சிருக்கு இருந்தாலும் இவர் கெட்டழிஞ்சார் இவருடைய சோம்பலால கெட்டழிஞ்சார் நம்ம தமிழக அரசியலை பார்த்தா கலைஞர் அவருக்கு மு க முத்து முதல் முதல் பய பையன் அவருக்காக என்னென்னமோ செஞ்சாரு ஆனா பல கார பல அவருடைய சில செயல்களால மு க முத்து மற்றவங்க மாதிரி புகழுக்கு வர முடியல பற்றமைந்த கண்ணும் படியுடையார் அவ்வளவு செல்வமிக்கவருடைய பற்றமைந்த அப்பனாவே அப்பாவாவே அமைந்த கண்ணும் மாண்பை என்ன இதில் எரிது அரிது ஏன் மடி உடையார் அவரை அதை பயன்படுத்திக்கல அதுக்கு பல காரணம் இப்ப நம்ம இப்ப இதுன்னு சொல் எதுன்னு சோம்பல்னு சொல்றோம் பல காரணங்கள் இப்போ ஒருத்த வேலை செய்ய வேண்டிய நேரத்துல வேலை செய்யாம குடிச்சு திறந்தா அதுக்கு பேர் என்ன சோம்பல் தானே இப்ப குடியில ஒருத்த ஆயிடுறான் அவை அந்த நேரத்துல ப்ரொடெக்ஷனா ப்ரொடெக்டிவா என்ன பண்ணணும் அப்ப பண்ணாம குடியில ஆழ்ந்தான்னா என்ன பொருள் அவ சோர்வடைகிறான் மனச்சோர்வு அடையணும் உடல் சோர்வு எல்லாத்தையும் தர்ற குடியில மயங்கிட்டான்னா அவன் எப்படி பற்று அமைந்த கண்ணும் அவன் அதை பயன்படுத்த முடியாது அப்படிங்கறது மாதிரி தான் இது சிறிய உதாரணத்துல எது எது பேசலாம் நிறைய பேசலாம் படி உடையாருன்றதுக்கு வேற ஒரு பொருளும் இருக்குமா ஒரே பொருள் தான் இல்ல அத படி உடையான செல்வம்ங்கிற படி நலவாகும் வாக்கை பல இடங்கள்ல வருதுல்ல படி உடையார்னா செல்வம் உடையார் அரச செல்வமே அமைந்தாலும் அவனுடைய பற்று இருந்தாலும் நமக்கு நம்ம சில பேர் தான் அதை பயன்படுத்திக்கிறான் சில பேர் சோம்பலால அதை பயன்படுத்திக்கல அப்படின்னா அவர் சொல்ற முக்கியமான சோம்பலை தான் சொல்ல வரு இதுல பாக்கிற குரல் ஞாபகம் வருது பற்றுக பற்றற்றான் பற்றினை ஒரு செல்வம் நம்ம மேல ஒரு பிரியமா இருக்க நம்ம அத சரியா நம்ம சோம்பலால அத பயன்படுத்திக்கல மான் பையன் இதழ் அரிது ஏவே முயற்சி இருக்கோ அவன் தான் அந்த அந்த பயன்படுத்திக்கவான் இப்ப வேற ஒண்ணு சொன்னா தோழி பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க பற்று அமைந்த கண்ணும் என்ன இங்க நம்ம தமிழக அரசியல் எடுத்துக்கிட்டா தோழி அதை பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க முயற்சியோட பயன்படுத்திக்கிட்டாங்க இப்ப பற்று சில பேருக்கு பற்றமைந்த கண்ணும் பற்ற ப பண்ணாதவன் எத்தனை பேர் இருக்கேன் அவன் அத அத சரியான முயற்சியிலையோ இதுலயோ பண்ணாம இருக்க வைத்தாங்க நம்ம நிறைய பார்த்திருப்போம் ஆக்சுவலா ஒரு சிலர் வந்து வேலைக்கே போவாத இருப்பாங்க யாருனா ஒரு ஆள் பெரிய ஆள் பிடிச்சி ரெக்கமெண்டேஷன் வாங்கி போப்பா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பு அனுப்புவாங்க அடுத்த நாள் போனா போறேன்னு சொல்லிட்டு எங்கேயாச்சும் தூங்கிட்டு வந்துட்டு போனான் இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில நிறைய பேர் வாழ்க்கையிருக்கும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த கதையை சொல்றேன் நானு என்னுடைய தந்தையார் இறந்துட்டாரு அவர் போஸ்டல் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செஞ்சிருந்தாரு நான் சென்னை துறைமுகத்துல பணி செஞ்சிருக்கேன் அந்த வேலையை என் தம்பிக்கு கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நாங்க வந்து இந்த நான் போக முடியாத சூழ்நிலை நான் எழுதி கொடுத்துட்டேன் இந்த வீடு வீட்டுக்கு நான் வந்து எந்த இந்த காலத்துல நான் எதுவும் செய்ய மாட்டேன் நான் தனியா போயிட்டேன்னு எழுதி கொடுத்துட்டேன் நான் போக முடியல நான் யாரும் இந்த சீன்ல வர முடியல இவரை போய் பாருனா காலையில கிளம்புவா என் தம்பி சாயங்காலம் வருவான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து நாளா போயிட்டு வந்தான் சரி பையன் போன பார்த்தா அப்புறம் லெட்டர் வருது இவர் வெல் செட்டில் வேற நான் உனக்கு வேலை கொடுக்க வேண்டிய நெசசிட்டி என்ன போவே இல்லை எங்கேயோ போய் சுத்திரி கரடாச்சு பண்ணி வருவோம் கடைசியில அவனு இப்பதான் என்றான் இப்ப இறந்துட்டான் வச்சுக்க இப்பதான் கடைசியில யோசிச்சு பார்த்தேன் நம்ம அந்த வேலையை விட்டுட்டோம் கைக்கு வந்த வேலையை விட்டுட்டான் அவன் இது உண்மையான இந்த திருக்குறள் கரெக்டான இந்த சோம்பல் அவன் அவன்கிட்ட இந்த சோம்பலால அவனோட வாழ்க்கையே போச்சு இல்லைன்னா அவனுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்கும் அவன் என்னன்னா அவன் சோம்பல் அப்படின்னா அவன் வந்து சவுண்ட் சர்வீஸ்ல அவனுடைய அவன் வேற ஒரு எண்ணம் இந்த துறை வேணாம் அந்த துறை தான் போகணும் அவன் அதை விட்டுட்டான் 
அந்த இது என்னெல்லாம் ஞாபகம் வருது நாங்கெல்லாம் நான் வந்து காசு கொடுத்து பஸ் ஏற்றி அனுப்புவேன் நான் போகக்கூடாது என் பேர் வந்தாலும் அவனுக்கு கிடைக்காது ஏன்னா என் பண்ணு இருக்கிறான் தெரியக்கூடாதுன்னு அந்த மாதிரி நாளை காமிச்சா பத்து நாளா போயிட்டு பதினஞ்சு நாளா போயிட்டு அந்த 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 இடத்துக்கே போறது கிடையாது எங்கயோ ஊர் சுத்திட்டு வந்துருது சுத்திட்டு போய் வந்துருது கிடைச்சல வேலையே இல்லாம அது ரிவியூக்கு போனா அப்பயே கிடைக்கல ரிவியூ இல்லைன்னு கிடைக்க போகுது அது மாதிரி இது உண்மையான ஒரு வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்ச்சி இந்த குரல் நல்லா அமைஞ்சுது ஆனா அடியா அதாவது வள்ளுவர் வந்து அதெல்லாம் வந்து ஒரு என்னது ஆராய்ந்து எழுதிருக்காரு அது ஆய்ந்து அனுபவம் அனுபவம் விட்டு எழுதிருக்கா மாதிரி தோணுது வள்ளுவர் இந்த காலத்து அடுத்த குரல் படிச்சிடலாம் எடிபுரிந்து எல்லும் சொல் கேட்பவர் வடிபுரிந்து வாழ்ந்த உழன்றி நபர் எடிபுரிந்து எல்லும் சொல் கேட்பவர் வடிபுரிந்து வாழ்ந்த உழன்றி நபர் முயற்சி அத முன்னாடி சொல்றாம முன்னாடி கூட இதே தான் வருது இதே வார்த்தப்பட்டிருந்தார் முயற்சி ஊழையும் ஒற்றிலவர் இதுல என்ன சொல்றாரு உயர்த்தியிலவர் எதனால சோம்பலால முயற்சி செய்யாதவர் என்ன பண்ணுவாரு இடிபுரிந்த எள்ளும் சொல் கேட்பர் இவனை என்ன சொல்லுவாங்க ஒருத்த முயற்சி செய்யாம கண்ட சோதி வெட்டிப்பய எல்லா இது இடிபுரிந்த எள்ளும் சொல் கேட்பரா அதாவது எள்ளிரகையாடப்படுவார் மற்றவனால மற்றவரால என்னென்னலாம் சொல்றான் பிழைக்க தெரியாதவே யாரெல்லாம் சொல்றாங்க மனைவி சொல்றா இல்லானை இல்லாடும் வேண்டாள் மற்ற ஈன்றெடுத்த தாய் வேண்டாள் நான் செல்லாது அவன் வாய் சொல்லு நான் அவன் சொல்றத யாரும் கேட்க மாட்டாங்க ஏ இல்ல அவன் சோம்பலால முயற்சி செய்யல அதைத்தான் இப்ப சொல்ல வர்றது முழுக்க அவர் சொல்றாரு அப்ப நம்ம ரமேஷர் சொன்ன கதையில வேற ஒரு அதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு இங்க போனா மெய் வருத்த பண்ணி வேலை பார்க்கணும் அந்த வேலை என்னால பார்க்க முடியாது அப்ப அந்த முயற்சியே செய்யல அப்ப எல்லாராலும் எல்லப்படுவர் அப்படிங்கிற அந்த திருப்பு அழகா சொல்லுது சார் வெரி சிம்பிள் சார் ரொம்ப சிம்பிள் அந்த காலத்துல இந்த காலத்திலயும் வந்து ஒரு ஒரு பிள்ளை வந்து படிச்சுட்டு ஏதோ காலேஜ் முடிச்சுட்டோ படிச்சுட்டு வேலைக்கு போகாத ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் இருந்துட்டான் வச்சுக்கிட்டேன் விளக்கம் <laughs> 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 முதல் திருக்குறள்ல வந்து படியுடையார் பற்றமைந்த கண்ணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது சார் வந்து நிறைய இதெல்லாம் சொல்ல வந்தாங்க அந்த மாதிரி பொதுமக்கள் மேல பொதுமக்கள் வந்து இவங்க மேல ரொம்ப பற்று வைக்கிறாங்க அப்படி பற்று வைத்து தேர்ந்து அவரை வந்து சிறந்தவர்னு கருதக்கூடிய ஒருத்தரு திறமை இருந்தும் சோம்பேறியா உட்கார்ந்து இருந்தாங்க அப்படின்னா அவர் எல்லாராலும் பற்று வைக்கப்பட்டாலும் பாராட்டப்பட்டாலும் அவரை எல்லாரும் இழிவாதான் கருதுவாங்க பொதுமக்கள் அவமரியாதையோட தான் பேசுவாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அத நம்ம வந்து இன்னைக்கு நிறைய இடங்கள்ல பாக்குறோம் எதையுமே செய்யாம இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எவ்வளவு திட்டு வாங்குறாங்க அப்படிங்கறத நம்ம பாக்குறோம் அவங்க சோம்பேறித்தனத்தால அதை வந்து செய்யல எல்லாரோட சப்போர்ட் இருந்தும் அவங்க அதை வந்து செய்யாம இருக்காங்க ஒரு விஷயத்த அப்படிங்கும் போது அவங்க எவ்வளவு திட்டு வாங்குவாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிதான் எனக்கு கொடுத்திருக்காங்க சோம்பேறித்தனத்தால் பொது காரியத்தை செய்ய தவறினால் ஊரார் அவமதிப்போடு முடியும் ஆனால் சொந்த ஆனால் சொந்த குடும்ப காரியங்களை செய்வதில் சோம்பினால் அடுத்தது என்னங்கிறத அடுத்த திருக்குறள்ல கொண்டு வர்றார் சோம்பலை சோம்பலை விரும்பி நல்ல முயற்சிகளை சிறந்த முயற்சிகளை செய்யாதவர் கடுமையாக பிறர் இகழ்ந்து பேசுகிற சொற்களை காதால் கேட்க வேண்டும் பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் சார் ஒரே வார்த்தை தான் சார் சொல்லியிருக்கார் அழகா எள்ளுதல் எள்ளி நகையாடுதல் சொல்லுவாங்க எள்ளுதல் எள்ளு நகையாடுதல் அந்த எள்ளுதலுக்கு 
உன்னை திட்டுறாங்கன்றது பொருள் அதை கடுமையா அதுதான் அதை கடுமையா அதுதான் சொல்றார் இடி புரிந்து இடி புரிந்து என்னும் சொல் கேட்பர் நிதியமைச்சரா இருந்திருக்காரு இன்றைக்கு ஒருத்தர் செய்து சொன்னார் உன்னு உடைச்சு இல்லையா அப்படின்னு அவர் எழுதி நகையாடினார் ஏழு தவிர ஒருத்தர் நிதியமைச்சரா இருந்துட்டு நம்ம தொகுதிக்கு என்ன செஞ்சிருக்காரு இந்த ஆளு இன்ன இருக்காரு மகன் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அவரு அது வந்து மக்களோட தப்பு ரெண்டு முறை செயல மூணு முறை செயல்னா ஓட்டு போட்டு இருக்க கூடாது ஓட்டு போட்டுட்டு இப்ப செயல செய்யலன்னா அவன் செய்யாதான் இருப்பான் ஆனா எழுதி நகையாடுவார் போட்டாச்சு எழுதி நகையை பாடப்படுதல் அவரு நல்லா வசதியா இருக்காருங்கிறத அவர் நல்லாவே இருக்கிறார் நீங்க யார சொல்றீங்க இல்ல இல்ல அவர் நினைச்சிருப்பாரு என்னன்னு சொன்னா தான் இப்படி இருக்கிற படியினர் அதைத்தான் மக்கள் விரும்புறார்கள் ஒண்ணு செய்யாம இருக்கிறது தான் மக்கள் விரும்புறார்கள் அப்படி இல்ல அது என்ன மக்கள் விரும்பியது இவர் இந்த சார் சொல்ற கருத்து என்னன்னா மக்கள் விரும்பியது அவருக்காக போட்ட ஓட்டு இல்ல அவர் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய கட்சி வரணும் இவர் தோக்கடிச்சா இந்த கட்சி தோத்துரும் அது அது வந்து மக்களை வேற விதமா பாதிக்கும் இவர் செய்யலனாலும் பரவாயில்ல பட் அவர் ஜெயிச்சாருன்னா இந்த கட்சி வரும் ஒரு சப்போர்ட் இருக்கும்ன்றதுக்காக எண்ணி போட்ட ஓட்டு தான் இவரோட தேர்தல நிக்கிறவர் தோற்கடிக்கப்பட வேண்டும் இவர் இவர் வெல்ல பெரும்பாலும் எல்லா மோஸ்ட் ஆஃப் லைவ் இது எலெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா நீ ஜெயிக்கணுன்றதுக்காக எல்லாம் நாங்க ஓட்டு போடல அவன் வரக்கூடாது இதுதான் உண்மை ஆக்சுவலா ஓட்டு போடுறது மக்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து இவன் வரக்கூடாது அதனாலதான் அந்த எண்ணத்துக்கு தான் ஓட்டு நடக்குது தவிர போ வேணாம் நம்ம அரசியலுக்கு போக வேண்டாம் வந்து இத பேசுவோம் அடுத்த குரல் போயிடலாமா மடிமை குடிமை கண் தங்கி தன் ஒன்னார்க்கு அடிமை புகுத்திவிடும் மடிமை குடிமை கண் தங்கி தன் ஒன்னார்க்கு அடிமை புகுத்திவிடும் அதாவது மடிமை குடிமைக்கண் தங்கில் தன் ஒன்னார்க்கு ஒன்னார்க்குனா பகைவர்க்கு அடிமையாகணும் எப்ப மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின் அந்த குடியில மடிமை தங்கினா சோம்பல் தங்கினா அவே பகைவனுக்கு அடிமையாகணும் இந்த இடத்துல பகைவன்னா வாழு வேலு வச்சுக்கிறவன்லாம் பகை இல்ல அதுவும் பகைதா ஏழமை பகை ஏழ்மை பகை வறுமை பகை அறியாமை பகை இப்ப நான் படிக்கல அப்படின்னா நான் அறிஞ்சிக்க போறது இல்ல எனக்கு பட்டம் பதவி வரப்போறது இல்ல அப்ப நான் அறியாமைக்கு அடிமை ஆகணும் ஒன்னார்க்கு அடிமை எதிரிக்கு அடிமை ஆகணுமா ஏழ்மைக்கு அடிமையாயிருவேன் வறுமைக்கு அடிமையாயிருவேன் நான் முயற்சி செய்யாட்டி சொல்றாரு மடிமை குடிமை கண் தங்கில் நம்ம தங்குனா நம்ம எதிரிக்கு அடிமையாகணும் இன்னைக்கு எதிரி வறுமை எதிரி அறியாமை எதிரி இதெல்லாம் எதிரி அவ அப்ப நம்மளோட அது அது அதுக்கு கீழ்படிஞ்சு நடக்கணுங்கிற அடிமை பகுதி ஒரு போக்கிரி ஒரு போக்கிரிட போய் வேலை பார்க்க வேண்டியது இருக்கா ரவுடி கிட்ட வேலை பார்க்க வேண்டியது இருக்கா ஏன் முயற்சி செஞ்சு நல்லா படிக்கல அப்ப ஒரு நல்ல வேலை கிடைக்கல அப்ப அறியாம இருக்கு அப்ப யார்ட்ட போய் வேலை பாக்குறேன் ஒரு அடிமை கிட்ட வேலை பார்க்க வேண்டியது இருக்கு அடிமையா வேலை பார்க்க வேண்டியிருக்கு அப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க குடியாண்மை குடியாண்மை உள்வந்த குற்றம் ஒருவன் மடியாண்மை மாற்ற கெடும் குடியாண்மை உள்வந்த குற்றம் ஒருவன் மடியாண்மை மாற்ற கெடும் ஒருவன் சோம்பலை ஒழிப்பானாயின் 
அவனின் குடும்பத்தை நடத்துவதில் வந்த குற்றங்கள் அழிந்து போகும் வேலை செஞ்சுன்னா எல்லாம் போயிடும் அப்படின்ற ஒண்ணும் கிடையாது ஒருவன் சோம்பலையால் ஆளும் தன்மையை பற்றி மாற்றிவிட்டால் அவனுடைய குடியிலும் சோம்பலை ஒழித்து விட்டால் உழைக்க ஆரம்பித்தால் குடியாண்மையுள் வந்த குற்றம் குடி ஆண்மை குடும்பத்தை ஆளுகின்றவர் மடி ஆண்மைனா மடிய சோம்பலை கை கொள்றது சார் இதுல எனக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க குடியாண்மை அப்படிங்கறதுக்கு குடியாண்மை என்பதை ஒரே பதமாக கொள்ள வேண்டும் குடும்பத்தில் பிறந்த பல பேருடைய குற்றங்களால் ஏற்பட்ட குறைகளையும் சோம்பல் இல்லாமல் உழைக்கின்ற ஒரு தனி மனிதனால் நீக்க முடியும் அது கொஞ்சம் விழா வரைய கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சுவலா குடின்றது குடும்பம் ஆண்மை என்றது ஆளுமை தன்மை இது ரெண்டு தானே பிரிச்சு அதனாலதான் குடியாண்மை என்பதை ஒரே இதுவா கொண்டு அந்த குடும்பத்துல இருக்கிற எல்லாரும் வேலை செய்யலன்னா கூட ஒரே ஒருத்தனோட உழைப்பால அந்த குடும்பம் மேல வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இப்ப கூட கிராமங்கள்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா உள்ளூர்ல வேலை செய்யறவங்க இருப்பாங்க இல்ல வேலைக்கு போகாம இருப்பாங்க அந்த வீட்டுல ஒரே ஒரு பையன் வெளிநாட்டுக்கு போவான் சம்பாதிச்சு கொடுப்பான் குடும்பம் கடகடன்னு மேல வந்துடும் அந்த மாதிரி எல்லாம் வர்றதை கூட நம்ம வந்து ஒருவன்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி விளக்கம் கொடுக்கறாங்க அந்த ஒருவன் ஒரு சொல் இருக்குல்ல அதுக்காக இப்படி கஷ்டப்பட்டு விளக்கம் கொடுக்கறாரு அது பொதுவா எவன் ஒருத்த அப்படின்னு சொல்றதுனால வெளிய இவர் அதுக்காக ரொம்ப சிரமப்பட்டு விளக்கம் கொடுக்கறாரு அந்த ஒருவன்கிற சொல்லுக்காக இன்னொன்னு இப்ப எங்க வீட்டை எடுத்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல எங்க தந்தையாரு வெளிநாடு போயிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஏழுல அதை வர்றாரு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் அவங்கள வேலைக்கு போகல எங்க தாயாரும் அவரை விடல ஏன்னா பத்து வருஷம் அங்க இருந்துட்டு வந்துட்டாரு அவங்க அவங்கள்ட்ட இருந்த பொருட்களை எல்லாம் கொடுத்து கொடுத்து கடைசியில எங்க அண்ணா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல வீக்கா முடிச்சு அவங்க தலையெடுத்து வேலைக்கு போனதுக்கு அப்புறம்தான் குடும்பமே நல்ல நிலைக்கு மறுபடி வந்தது அவ்வளவு சொத்த கொடுத்துருக்காங்க எங்க தாயார கொடுத்துருக்காங்க கையில இருந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஏ இவங்க போகல அப்பா போக விடவும் இல்ல இவரும் போகல பத்து வருஷம் அங்க இருந்துட்டு வந்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஒருவன் மடியாண்மை மாற்ற கெடும் அந்த அந்த ஒருத்த சோம்பலை ஆண்டது சோம்பலை ஆண்டதுன்னு இதை வச்சோட அத கை அந்த சோம்பலை இல்லாமல் உழைத்தது இங்க அர்த்தம் அது மடியாண்மை மாற்ற கெடும் அந்த சோம்பலை மாற்றினதுனால எது கெட்டது குடியாண்மையுள் வந்த குற்றம் கெட்டது குடியாண்மையால வந்த குற்றம் அங்க இருந்த ஒரு ஏழ்மை பருமை அந்த நேரம் பெரும்பாலும் நிறைய சொத்து வச்சிருந்தா கூட பாதுகாக்கணும்னாலும் நீங்க சோம்பேறியா இருந்தீங்கன்னா பாதுகாக்க முடியாது அதுக்கு உண்டான விஷயங்களை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் போதுதான் அந்த பாதுகாப்பு இதை பொருளோட பாதுகாப்பு இருக்கும் அது அந்த மாதிரி அழிஞ்சவங்க எல்லாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க எத்தனை பிள்ளைங்க வெளிநாட்டுல போய் அந்த குடும்பத்தை எல்லாம் முன்னேற்றி இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வறுமையில இருந்த குடும்பங்கள் எல்லாம் எத்தனை பிள்ளைங்க நல்ல படிப்புக்கு வந்து அவங்களுடைய உழைப்புனால அதை மாத்தி இருக்காங்க உண்மைதானே சார் அது டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி சார் டெக்னாலஜி தான் சார் டெக்னாலஜி இல்ல முயற்சி படிப்புன்னு தான் நம்ம கொண்டு போறோம் இதுக்கு காரணம் டெக்னாலஜி இருந்தாலும் அதுக்கு அதுக்கு அவன் வேலை செய்யணும்ல அவன் அவன் படிச்சான்ல படிச்சு வேலைக்கு போய் முயன்றான்ல முயற்சி தான் இங்க முயற்சியை தான் பாராட்டுற நம்ம இங்க பாராட்டுறது புறம் ப்ரொடக்டிவா செயலாற்றுறது தான் பாராட்டு பொதுவா சார் பொதுவா தமிழர்கள் சோம்பல் 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 உள்ளவங்க சார் சோம்பேறி உள்ள சார் பொதுவா தமிழர்கள் சோம்பேறி இல்ல இந்த இந்தியால எந்த எந்த நாடு சோம்பேறி நாடு சார் இந்தியாவில இப்ப பர்மா பர்மாவில உழைக்காம இருந்தாங்களா நம்ம போய் தான் வழிகாட்டி அந்த அந்த ஒரு ஆறு ஐராவதி ஆறு அந்த தள்ள அப்படி விதைக்காம விளையிற இதுவா அப்படி அந்த தண்ணியில தூவி விட்டா போதுமா அவ்வளவு தண்ணிய அவ்வளவு வளமா அப்ப பருமா மிக எளிமையா இருந்ததா 
நம்ம ஆளுக போயிட்டுதான் அத கொண்டாந்து இருக்காங்க இப்பவும் அவங்க இன்பத்தான் தூக்கிறதுல அதிகமே தவிர உழைக்கிறது ரொம்ப குறைச்சுங்கிறாங்க பர்மிஸ் அதே மாதிரி மலேசியன்ஸ்ல கூட அந்த பூர்வ குடிகள் ரொம்ப கொஞ்சம் சோம்பல் உள்ளவங்க தான் சொல்றாங்க இவங்கதான் மற்றவர்களுடைய முயற்சி தான் இங்க கூடுங்கிறாங்க அதனால மனிதன் பெரும்பகுதி சோம்பல் உள்ளவன் தான் ஆவே அத மாற்றணுங்கிறதா சொல்ல வேண்டியது அதாவது இன்பம் தூக்கிப்பதில நம்ம நாட்டமுடையவர்கள் எந்த மனிதனும் சும்மா இருந்துட்டு சுகம் காண்பதில நாட்டமுடையவர்கள் தான் ஏனே உழைக்கிறான் அவன் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் அவன் நல்லா இருக்கணும் அவன் பேரு நல்லா இருக்கணுங்கிறவன் தான் உழைக்கிறான் மத்தவெல்லாம் ஈஸி சேர்ல தூங்கிட்டு தான் கிடையாது இது இது ரொம்ப இலங்கைக்கு மிகவும் பொருத்தமான ஒரு விஷயம் இலங்கையில வந்து பெரும்பான்மை சிங்கள மக்கள் அவர்களுடைய சோம்பரித்தனத்தால தான் இந்தியாவில இருந்து தமிழ்நா தமிழ்நாட்டில இருந்து மலை பகுதிக்கு மலை நாட்டு பகுதிக்கு தமிழர்கள் கொண்டு வரப்பட்டு தேயிலை கோப்பி கொக்கோ செய் செயற்கை எல்லாம் செய்யப்பட்டது அதன் மூலம்தான் இலங்கை ஒரு மாதிரி மூச்சு விட தொடங்கினது ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மெயின் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஏனர் வந்து இலங்கை தேயில தான் தேயிலையா தான் இருந்து இப்பதான் பல வெவ்வேறு இதுகளுக்கு மாறி இருக்கு அதே போல வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்கள்ல பாரம்பரியமாக வாழுகின்ற தமிழர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்ப எங்களுக்கு அங்கே உள்ளவர்கள் மிகவும் முயற்சி உள்ளவர்கள் படிப்புல அதுல எல்லாம் மிகவும் முன்னேற்றகரமாக வந்தவர்கள் பல பதவிகளிலையும் ஆங்கிலேயருடைய காலத்துல பல பதவிகளிலையும் இருந்த படியினால தான் இந்த பொறாமை வந்து இவர்களுக்கு சிங்களவர்களுக்கு இவர்களை இழுத்து விழுத்த வேணும் என்று சொல்லி விழுத்த போய்த்தான் இந்த சண்டைகள் அது எழுதுகள் எல்லாம் வந்தது இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப அந்த தமிழர்கள் எல்லாம் வெளிநாடுகள்ல போய் எந்தெந்த மாதிரியான முய உயர்ச்சியில இருக்கிறார்கள் சிங்கப்பூர்ல இருக்கிற ஜனாதிபதி தொடக்கம் எத்தனையோ எத்தனையோ நாடுகள்ல எம்பிகளா இருக்கிறார்கள் இப்ப பெரிய தனவந்தர்களா இருக்கிறார்கள் உங்களுடைய லைக்கா ப்ரொடக்ட்ஸ் சினிமா துறையில இன்றைக்கு கொடி கட்டி பறக்கிற லைக்கா அவர்கள் எல்லாம் எங்களுடைய இந்த பாரம்பரிய தமிழ் இனத்தை சேர்ந்தவர்களா முயற்சி தான் ஆனா இதை இழுத்து இழுத்து விழுத்தின படியினாலதான் இதுல இருந்து தப்பி போறதுக்கான வழிகளை பார்த்து கொண்டு இப்படி தப்பி போனார்கள் இது சரியான முறையான ஒரு விஷயம்தான் தமிழர்கள் தான் பல இடங்கள்ல போய் இந்த அந்தந்த நாடுகளுக்கு ஒரு முயற்சியையும் ஊக்கத்தையும் கொடுத்து தாங்கள் தாங்கள் வந்து கெட்டு போனது அந்த நாட்டுல ஒரு லத்தீன் பழமொழிக்கு சார் முயற்சி செய்யாதவன் முடி வெட்டி கொண்டே இருப்பானாம் முயற்சி செய்தவன் முடி சூட்டி கொள்வான் முயற்சி செய்வன் முடி சூட்டி கொள்வான் முயற்சி செய்யாதவன் முடி வெட்டி கொண்டே இருப்பான் அப்படின்ற மாதிரி தான் நீங்க சொன்ன அந்த இலங்கை தமிழர்கள் மிகச்சிறந்த உதாரணம் முயற்சி செய்யறவன் முடி சூட்டி கொள்வான் என்ற ஒரு பழமொழி ஞாபகம் இருந்தது கடைசி குரல் படிச்சிடலாம் படிக்கட்டுமா சார் மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான் தாயதெல்லாம் ஒருங்கு படியிலா மன்னவன் எய்தும் அடியளந்தான் தாயதெல்லாம் ஒருங்கு மடி சோம்பல் இல்லாத மன்னவன் இரண்டு அடிகளால் திருமால் அளந்த மண்ணையும் விண்ணையும் ஒருங்கே அடைவான் அப்படின்னு குடுத்துட்டு சார் சோம்பல் இல்லாமல் அரசாட்சி செய்கின்ற மன்னவன் திருமால் அளந்த பூலோகத்தையும் தேவலோகத்தையும் ஏக காலத்தில் அடைவான் அப்படின்னு கொடுக்கிறாரு சோம்பலற்ற அரசன் பூலோக நலங்களையும் தேவலோக இன்பங்களையும் அவனுடைய சோம்பலற்ற தன்மையினாலேயே அடைவார் அவனுக்கு இம்மை மறுமை இரண்டும் கிடைக்கும் என்பதும் பொருந்தும் இம்மை இன்பம் வேண்டுமானாலும் மறுமை இன்பம் வேண்டுமானாலும் ஒருவன் சோம்பலற்றவனாக உழைக்க வேண்டும் இல்ல இந்த அடியழந்தான் இது ரொம்ப பாடாப்படுது அதாவது திருமால் முன்வடியால் உலகந்தான்கிறது ஒரு கதை தொண்ணூறு கதை அவசியம் இல்ல இங்க பாருங்களேன் இதுக்கு இதுக்கு என்ன பொருள் சொல்றாரு ஒருத்தர் அழகா சொல்றாரு அவன் சென்ற இடமன இடம் அனைத்தையும் தன்னுடைய காலடி எல்லைக்குள் கொண்டு வந்ததை போன்றதாகும் ஒரு வீட்டுல போய் காலடிய வச்சுட்டானா அந்த வீடு அவங்களுக்கு சொந்தமாயிருமா 
அதாவது அந்த மாதிரி தமிழகத்துல ஒரு காலத்துல கண்டுபட்டுச்சுன்னா பற்றுச்சு இந்த ஆளுகளை கண்ணுதான் பற்றுச்சப்பா அந்த குடும்பத்தை கண்ணுல ஆயிரம் அதெல்லாம் குப்ப சார் அதுக்கெல்லாம் இது உதாரணம் காட்டக்கூடாது சார் அது விட்டுக்க அந்த காலத்துல சொல்றாரு காலடி பற்றுச்சுன்னு வந்து வைக்கலே ஒரு மன்னவன் அவனுடைய காலடி பட்டா அந்த நாடு அவனுடைய ஆயிரம் அடியளந்தான் தாயதெல்லாம் ஒருங்கு மடியன் எய்தும் புரியுதுங்களா எல்லா இடத்துலயும் கூடுவான் அவனுடைய ஆட்சி எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு நல்லா உழைக்கிறவனையும் நல்ல ஒரு பொருள் கொடுக்குறீங்க இவனால ஒரு எனக்கு பல கோடி ரூபாய் லாபம் லாபம் வருது இவன் நல்லா உழைக்கிறான் இவனால பல விஷயங்கள் நல்லது நடக்குது நல்ல சிந்தனை இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்துல எல்லா கண்ட்ரியும் கூண்டும் அப்போ அதுதான் எங்க வேணா போகலாம் நீ சோம்பல் நீங்க சொல்றது நல்ல உதாரணம் மைக்ரோசாப்ட் எங்கேயே இருக்கு அது சரியான உதாரணம் அவன் கை அடி இழந்தான் ஒருங்குதானே உலகம் முழுவதும் இப்ப இது மைக்ரோசாப்டோ விண்டோஸோ அவ்வளவு நாட்டுலயும் தானே இருக்கு இந்த உலகம் பூராத்தையும் அது அளந்திருக்கிறதா தானே கொள்றது நீங்க இந்த சொல்ற உதாரணம் மிகச்சிறந்த இன்னொரு உதாரணம் சொல்றேன் சார் நம்ம அண்ணா அண்ணாச்சி வந்தாரு யாரு முத்து அண்ணாச்சி அவர் சொன்ன வார்த்தை ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் நான் அவரு அவர் இருந்த இடத்துல இருந்து மெட்ராஸ்க்கு தான் நாங்க வந்து வியாபாரம் பண்ணணும்னு நினைச்சோம் அதாவது இதயம் நல்லது பட் நாங்க வந்து உழைச்சதனுடைய உழைப்பு தேடுதலுடைய தேடுதலுடைய தொலை பலன் வந்து எங்க இதயம் நல்லெண்ண கனடால இருந்து ஆஸ்திரேலியா வரைக்கும் உலகம் முழுதும் போயிருக்கு என்ன காரணம் உழைப்பு ஒரு மிகப்பெரிய உழைப்பு இருந்ததுனாலதான் அவங்க நினைச்சது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள்ளதான் தமிழ்நாட்டுக்குள்ள ஒரு பகுதி அவங்க இருந்து இது வந்து விருதுநகரா சார் அவங்க இருக்குது விருதுநகர்ல இருந்து சென்னை வரைக்கும் தான் அவங்க பிசினஸ் பிளான் பண்ணுது ஆனா அவங்களோட உழைப்பு வந்து இன்றைக்கு கன்னடா கனடால இருந்து ஆஸ்திரேலியா வரைக்கும் மெல்பர்ன் வரைக்கும் இப்போ அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய விருத்தி இருந்து அடைஞ்சிருக்குதுன்னா காரணம் எங்களோட உழைப்பு நிஜம் நம்ம பாத்திருக்கோம் இதையும் நல்லா எல்லா இடத்துக்கும் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க அதாவது அவர் மிகப்பெரிய அதாவது எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு வந்துட்டு இந்த உழை சோம்பல் இல்லைன்னா எவ்வளவுக்கு நம்ம போடலாம் அப்படின்றத மிகப்பெரிய உலகத்தையே நீ காணலாம் இந்த உலகத்தையே கட்டி ஆள முடியும் அப்படின்ற செய்தியை தான் சொல்றாரு கருணாநிதி ஒரு விளக்கம் கொடுத்திருக்காரு இந்த காலடி என்றதுக்கு சோம்பல் இல்லாதவர் அடையும் பயன் சோர்வில்லாத ஒரு மன்னன் அவன் சென்ற இடம் அனைத்தையும் தனது காலடி எல்லைக்குள் கொண்டு வந்ததை போன்றதாகும் உண்மைதானது கற்பனையாக இருந்தால் கூட பாமன அவதாரம் என்பது மிக சிறிய ஒரு சிறிய உருவம் அந்த உருவம் தன்னுடைய உள்ளத்துல சோம்பல் இல்லாம இருக்கும் போது விஸ்வரூபம் எடுக்கும் அப்படிங்கறத நம்ம அந்த கதை அதாவது நம்ம பார்க்காத விஷயத்துக்கும் கேட்காத கற்பனை விஷயத்துக்கும் நம்ம அதை உதாரணம் காமிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தால் கூட அதை நான் சொல்றேன் அதை என்று எடுத்தால் கூட ஒரு சோம்பேறியா இருக்கும்போது ஒரு சிறு உருவமா இருக்கான் அவன் செயல்பட தொடங்கும் போது அவன் மிகப்பெரிய உருவமாக வளர்ந்து விடுகிறான் அப்படிங்கிற பொருளை நம்ம அந்த கதையில எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் தப்பு இல்ல இதுதான் உதாரணம் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆலைவர்மன் சார் வந்திருக்காரு வாங்க ஆலைவர்மன் சார் உங்களுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் 
இன்னைக்கு வந்து நம்ம குரூப்ல உங்களுக்கு எல்லாரும் ஏகப்பட்டவர் பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் சொல்லியிருக்காங்க நீங்க குரூப்ல இருக்கீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல நீங்க எப்படி குரூப்ல இருக்கீங்களா மகிழ்ச்சி ஒரு நல்ல ஒரு சப்ஜெக்ட் இன்னைக்கு நிறைய பேசியிருக்கோம் கடைசியா வந்து நம்ம சொன்ன விஷயம் தான் அதாவது மிகப்பெரிய அதாவது சிந்தனையில மிகப்பெரிய சிந்தனை கொடுத்திருக்காரு ஆஹ் ஒரு உழைப்பு சோம்பேறித்தனம் இல்லைன்னா உழைப்பு இருந்ததுன்னா அந்த உழைப்பினுடைய எல்லை வந்து மீ எங்க வேணா நீண்டுட்டு போ வாய்ப்புகள் இருக்குது வாய்ப்புகள் இருக்கு உங்களுக்கு அப்படின்றதான் இந்த குரல் கடைசி குரல் சொல்லுது நமக்கு அந்த செய்தியை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நானு மற்றபடி உதாரணம் எதுவானா இருக்கும் இப்ப சாதாரண உதாரணமா நம்ம எடுத்துக்கலாம் சோம்பல் இப்போ வரதனார் கொடுத்துதான் அப்படிதான் இருக்கிறேன் நினைக்கிறேன் ஓகே ரைட் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஆஹ் இதுல வந்து நம்மள இன்றைக்கு இருக்கிற சோம்பேறித்தனம் என்றது என்னன்றதே நம்ம ஆராய்ச்சோம் கொண்டோம் பேசணும் கொண்டோம் இனி எந்த அளவுக்கு சோம்பேறித்தனம் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்றது அந்த செய்தியும் நமக்கு இங்க கொஞ்சம் வாதாடணும் வச்சுக்கிட்டேன் இல்ல இல்ல இப்ப அமேசான் நீங்க சொன்னது அமேசானோ மைக்ரோசாப்டோ எந்த நாட்டுல கால் வச்சாலும் அவங்க அடியாளந்தான்னு <laughs> 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 எல்லா இடத்துலயும் இருக்குதா சர்வீஸ் இருக்கா டெலிபோன் டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு சில டெலிஃபோன் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாம் வந்து காணாத போயிடுச்சு எத்தனை சிம் கார்டு இருந்தது நம்ம கிட்ட முதல்ல இன்னைக்கு எத்தனை சிம் கார்டு வச்சிருக்கோம் பல காரணங்கள் இருக்கலாம் பட் உழைப்பு சர்வீஸ்ன்னு ஒண்ணு இருக்குல்ல அந்த அந்த பேஸ் பண்ணி தானே கொடுத்தாங்க அப்போ அந்த எல்லா வளர்ச்சிகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு பின்னாடி அவங்களோட அவங்களோட விரிவாக்கம் எண்ணங்கள் செயல்படுற எண்ணங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகள் தான் இந்த கடைசி ரெண்டு குரலும் எய்தும் பயன் கூறப்பட்டதுன்னு சொல்றேன் அதாவது குடியில இருக்கிற இதை மாற்றும் அந்த குற்றத்தை மாற்றும் அப்படிங்கிறதும் இந்த எல்லா உலகையும் அவன் ஒருங்கே பெற முடியும் அப்படிங்கிறதும் இந்த மடியின்மையுடைய பயன் கூறப்பட்டது மகிழ்ச்சி நன்றி கலந்து கொண்ட அனைவருக்கும் நன்றி கூறுகிறேன் மகிழ்ச்சி நிறைவேசிக்கிறேன் ஆலய வருமான சார் சேர்த்திருக்க <laughs> 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 வாழ்த்து சொல்லிருக்காங்க அந்த தகவலே உங்களுக்கு நான் சொல்லிடுறேன் நன்றி நன்றி ஐயா பலர் உங்களுக்கு சொல்லிருக்காங்க அதை நான் குரூப்ல சேர்த்துறேன் உங்களை நான் நன்றி நன்றி ஐயா பகைசால் சான்றோர்கள் அனைவருக்கும் தாழ் பணிந்து வணங்குகிறேன் நான் உங்களை 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 குரூப்ல சேர்த்துறேன் நீங்க என்ன பண்ணுங்க எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி போட்டுங்க நிச்சயம் நிச்சயம் அம்மா அமுதா அம்மா சக வினய் தீர்த்தான ஐயா ஐயா ரத்தின ஐயா வடிவேல ஐயா ரமேஷ் ஐயா அனைத்து சான்றோர்களின் வலைதளத்தில் இருக்கிற அனைத்து சான்றோர்களையும் வணங்குகிறேன் தாள் பணிகிறேன் தங்களின் கருத்துக்களை என்றும் பின்தொடரும் எளியவன் ஆலை வர்மன் என் வாழ்நாளில் ஒரு ஆண்டு கழிந்திருக்கிறது என்று கணக்கில் வைத்துக் கொள்கிறேன் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி நன்றி பார்ப்போம் 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 மகிழ்ச்சி நன்றி வளர்க வாழ்க